Lakini jambo lingine ambalo limekuwa likijirudia rudia ni makusanyo ya ndani kutoka kupelekwa benki kwa wakati. Jambo ambalo lina linachochea uh, wizi. Mheshimiwa na speaker hoja hizo zimekuwa zikisababishwa na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza kutozingatia sheria, kanuni na miongozo ya fedha na sheria na kanuni za manunuzi. Jambo ambalo linawapelekea watendaji wetu katika mamlaka za serikali za mitaa kufanya kazi kwa mazoea. Lakini sababu nyingine ambayo inapelekea hoja hizo kuwa zinajirudia rudia mheshimiwa na speaker ni utunzaji mbaya wa nyaraka mbalimbali mbali, zikiwemo nyaraka za malipo jambo ambalo linapelekea nyaraka hizo kupotea na hatimaye wakati ukaguzi unafanyika nyaraka hizo haziwezi kuwasilishwa kwa wakaguzi lakini jambo lingine ni uwezo mdogo wa baadhi ya watendaji wetu katika mamlaka za serikali za mitaa lakini jambo lingine ambalo linasababisha hoja hizo ni halmashauri zetu kuto kuitwa kwa muda mrefu kwenye kamati ya ya LAC na hivyo kuwa kuwafanya wajisahau Mheshimiwa na speaker ushauri wangu ili kuzuia mambo haya ni kama ifuatayo Jambo la kwanza kitengo cha ukaguzi na udhibiti wa, wa fedha za mikoa na halmashauri za, za na mamlaka za halmashauri za serikali za mitaa kiimarishwe ili kukiwezesha kitengo hiki kuzifikia halmashauri zote kwa mwaka lakini pia serikali angalie namna ya kufanya mafunzo mara kwa mara kwa watendaji wetu wa serikali za mitaa lakini jambo lingine utolewe waraka utakao wataka watendaji wa mamlaka za serikali za mitaa kwa maana ya wakurugenzi na wakuu wa idara kushiriki zoezi la ukaguzi kwani hoja zingine zinapelekea kuandikwa kwenye taarifa ya mwisho kwa vile wakaguzi hawa hawapati ushirikiano wakiwa site na hatimaye hoja zingine ambazo zingeweza kupatiwa majibu kipindi cha ukaguzi unaendelea kukosa kupewa ufafanuzi na hivyo um, wakaguzi wanalazimika kuzipeleka kwenye management letter Mheshimiwa na speaker nimalize mchango wangu kwa kuungana na wabunge wenzangu na watanzania kwenye mapenzi mema na nchi hii kumpongeza mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli kwa kazi kubwa na ya kutukuka ambayo anaendelea kuifanya. Mheshimiwa na speaker mambo mengi yamefanyika, mambo mengi yametekelezwa na serikali ya awamu ya tano mambo mengi yamesemwa na waliotangulia sitahitaji kuyarudia mambo hayo yanaonekana kwa macho lakini mheshimiwa na speaker napenda kwa namna pekee kuwashukuru wananchi wa Jimbo la Mbinga vijijini kwa kunipa ridhaa ya kuwakilisha kama mbunge wao na kwa ushirikiano ambao wameendelea kunipatia hadi sasa hivi lakini mwisho kabisa sio kwa muhimu ni washukuru wananchi wa mtaa wa Msingwa ulioko kata ya msigani ubungo kwani wao ndio walinitengenezea njia ya kwenda mbinga baada ya kunipa nafasi ya kuwakilisha kama mwenyekiti wao wa serikali ya mtaa wa kwanza mwaka mbili na kumina. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa sababu wao wameendelea pia kunilea na mimi kama mkazi pia wa eneo hilo nitaendelea kushirikiana nao kwa namna moja au nyingine. Mheshimiwa na speaker baada ya kusema hayo mimi naunga hoja mkono kwa asilimia moja asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rita Kabati atafuatiwa na Mheshimiwa Aisha Rose Matembe. Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso ajiandae. Mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi ili nimeweza kuchangia hoja ya CAG. Nianze kwa kukuongeza wewe mwenyewe naibu speaker kwa kazi zako nzuri za ndani hapa na nje ya, 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 ya bunge letu ongera sana. Mheshimiwa naibu speaker naomba ni yani uwezi kuacha kumpongeza rais kwa kazi nzuri ambazo amezifanya. Kwa kweli mheshimiwa rais tunampongeza sana sana sana. Kwa sababu halmashauri zetu hapo zamani hazikuwa kama hivi zilivyo. Miradi mingi sana ilikuwa 
pesa zinaletwa katika halmashauri zetu lakini tunaona kwamba miradi haionekani walikuwa naitwa kwamba halmashauri kama mchwa pesa zinaingia lakini hatuoni kinachoonekana kwa hiyo kwa kweli lazima tupongeze sana sana mheshimiwa rais na waamu wa tano na watendaji wake wote mheshimiwa naibu speaker na, naomba ni mtendee haki CIG wetu kichele amefanya kazi kubwa sana nzuri sana na kwa kweli ukiwauliza hata wajumbe wa kamati ushirikiano wake mzuri umewafanya hata wao wakafanya kazi nzuri sana kwa hiyo ni wapongeze hata wajumbe wa kamati ya LAC kwa kuonyesha ushirikiano na CIG ukisoma ripoti ya CIG ina, inaonyesha kwamba sasa hivi katika halmashauri zetu au maafisa masuhuri pia wanafanya kazi nzuri baadhi ya halmashauri unaona kwamba pia hata vitondo vya rushwa vimepungua katika halmashauri kwa hiyo mimi niendelee tu kupongeza kazi nzuri inayofanya ukitofautisha na pale zamani Mheshimiwa naibu speaker naomba sasa nichangie yafuatayo. Najua wengi wamechangia lakini nami niunge mkono wa yale waliochangia nichangie ya kwangu. La kwanza ni uchoreshaji wa fedha za ruzuku za maendeleo katika halmashauri zetu. Mheshimiwa naibu speaker pesa nyingi sana kucholeweshwa kwa, kwa pesa hizi kumefanya miradi mingi katika halmashauri kutoka Amerika kwa wakati. Vile vile gharama ya miradi inakuwa kubwa. Kwa hiyo tu niombe serikali iweze kutoa pesa kwa haraka ili miradi iende uh, iweze kukamilika kwa wakati ili pia gharama tunazo tumia ziwe, ziwe kiasi kidogo. Ukichukulia tu mfano katika halmashauri yetu ya Iringa. Iko miradi baadhi ya miradi kwa mfano mradi wa machinjio ulianza toka na nane karibu mia, zaidi ya miaka kumi Unaona kama huu mradi ungekuwa uliletewa pesa mapema Leo hii huu mradi ungeweza kusaidia hata maendeleo katika halmashauri yetu ya manispaa ya Iringa. Kwa hiyo mimi niomba serikali iangalie uwezekano wa kupeleka pesa mapema katika halmashauri ili miradi iweze kukamilika kwa wakati. Vile vile niendelee ni, nielezee pia kuhusu mfuko wa maendeleo kwa ajili ya mikopo ya wanawake, zile asilimia nne ya wanawake, asilimia nne wa vijana na asilimia mbili kwa watu wenye ulemavu. Kwa kweli nafikiri hii ni sheria kabisa tulipitisha hapa bungeni hawa watu wanawake vijana na walemavu waweze kupatiwa hizi pesa. Lakini utaona kwamba kuna baadhi ya halmashauri ambazo bado hazitendi haki. Kwamba zile asilimia kumi ya mapato ya ndani bado hazitengi na tumeona kuna hoja kabisa kwenye kwenye uh, kwa, ya, ya, ya CAG. Sasa mimi niombe kama tumependa kisheria Je, yeah, hatua gani zinachukuliwa kwa halmashauri ambazo hazitengi hizi pesa kwa ajili ya kuwapatia wanawake, vijana na, wana, na, na watu wenye ulemavu? Kwa sababu hii ni sheria na ninaamini kwamba hizi pesa zinasaidia sana katika kwa ajili ya mikopo hii wanawake. Na tunaona kwamba serikali yetu inania nzuri kabisa kwamba hizi pesa badala ya wanawake kudhalilishwa kwa wanawake wengi wanadhalilishwa lakini kutoka pesa hizi imetoka tunaona wanawake wengi wameweza kufanya biashara ndogo ndogo. Kwa hiyo mimi niombe kabisa serikali iangalie uwezekano wa kuachukulia hatua zile ya mashauri ambazo hazifuati hii sheria. Lakini nikija pia kwenye ucheleweshaji wa malipo ya wastaafu. Kwa kweli ni hii hii hili jambo wabunge wengi sana wamelichangia. Na inaumiza sana kuona mstaafu ana staafu. Akisha staafu pesa yake haipati kwa wakati. Kuna walimu, kuna wauguzi na watu wengi sana wamekuwa kistaafu lakini pesa yao hawapati kwa wakati. Inaumiza sana kwa sababu unamkuta mstaafu kila siku anakwenda kufuatilia pesa yake ya, ya malipo, ya, ya malipo ya uzeeni. Lakini ana majibu atakao kwanza pale, yanaweza akamfanya akachanganyikiwa. Atakwambia labda pesa bado au ataambiwa labda bado ubeche, wame, 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 majina yako labda yame, yame. yani sio mazuri yani majina majibu anayowapatia yanakuwa kama vile tu wanawapa moyo wa kwamba wasubiri lakini sio kweli lakini sambamba na hilo unakuta kwa mfano iringa mimi nilikuwa naongea na mwenyekiti wetu muongole wa, wenye, wa walimu anasema kwamba kuna baadhi ya walimu toka 2017 hata zile posho tu pesa zile kwa ajili ya kusafirishia mizigo hawajapatiwa sasa hawa staff wanategemea hizi pesa zao warudi nyumbani kwao wengine sio wanapofanyia kazi wanataka kurudi kwenye majumba yao kwenye mikoa yao ili wakaendelee 
kwenda kustaafu yani wakapumzika waka pale waweze kufanya biashara zao mi niombe serikali kwa kweli ili liangalie na kiwezekana kwa nini sasa serikali nafikiri tuna database ya, ya wastaafu kwamba mwaka kesho kuna wastaafu fulani wata, wata staff kwa nini wasio wana, wanaweka kabisa wana, wanaandaa kabisa yale ma yale uh, posho zao au wakati wana staff wakipewa barua wapatiwe kabisa na cheki yao ili wakiondoka kusiwe na usumbufu ambao wamekuwa wakipata kila siku lakini kuna jambo jingine ulakishaji wa uteuzi wa uthibit, uthibitisho wa wakuu wa idara mheshimiwa naibu speaker wakuu wengi wa idara wamekuwa wakikaimu hizi nafasi kwa muda mrefu sana kwa hiyo inapelekea unaweza kutoka katika mashauri karibu wakuu wa idara watatu wanne watano wanakaimu tena wanakaimu zaidi ya miezi sita maana nafikiri natakiwa ukikaimu miezi sita unaweza ukathibitishwa lakini unakuta anakaimu 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 sasa inamfanya hata yule anayekaimu kutofanya vizuri kwa sababu ana uhakika na sehemu aliona na anaweza akakaimu akafanya vizuri anakuja analetwa mtu mwingine kwa hiyo bado huyu mfanyakazi anakuwa mmoja wake wa kazi unakuwa sio mzuri mheshimiwa naibu speaker pia nielezea kuhusiana na ucheleweshaji wa poso, posho za madiwani na wenye viti wa serikali za mitaa kwa kweli mimi niombe ili liangaliwe sio alimashauri yangu sio kwamba haicheleweshwe haichele, lakini kuna alimashauri nyingi sana wanacheleweshea madiwani wengi unakuta mpaka sasa hivi bado posho hawajapata lakini vile vile hao wenye viti wa serikali za mitaa wanacheleweshea sana posho zao pia pamoja na kuwa posho yao sio kubwa sana lakini ni muhimu sana wenye viti wa serikali za mitaa pia wakapewa posho yao kwa wakati kwa sababu utakuta baadhi ya wenye viti wa serikali za mitaa bado hawana hata ofisi. Wanafanya hizi ka, kazi kwenye nyumba zao wenyewe. Lakini bado mpaka sasa hivi wanachelewesha posho. Mimi niombe serikali yetu kwa kweli iangalie uwezekano wa viti wa serikali za mitaa, waheshimiwa madiwani tena hawana mishahara. Ni posho tu, posho. Wapewe kwa wakati ili waendelee kutumikia taifa lao bila kinyongo chochote. Mheshimiwa naibu speaker vile vile ni ni nielezea ni, ni kuhusu urasimu wa malipo ya wakandarasi wanapofanya kazi kwenye halmashauri unakuta kwamba malipo yanakwenda sehemu nyingi sana kiasi kwamba ule urasimu unafanya miradi mingi kuchelewa wangeangalia uh, njia nzuri ya kufanya kwamba haya malipo sasa hivi tuna 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 kompyuta tuna kila kitu haina haja ya kuchukua muda mrefu sana kwa sababu bado unaweza mkafanya kazi wote kwa pamoja kwamba ukatuma tu kwenye kompyuta na ule mtu akapokea na ikawezekana kabisa kwamba malipo yakatoka kwa wakati ili miradi yetu iweze kwenda kwa wakati kwa hiyo niombe pia serikali hii iangalie hii hoja ili hao wa, wakandarasi wanaofanya kazi katika halmashauri waweze kupatiwa pesa zao mapema na miradi iweze kukamilika kwa wakati mheshimiwa naibu speaker vile vile Naomba pia nipo, niendelee kupongeza serikali yetu ya chama cha mapinduzi inayoongozwa na mheshimiwa rais John Pombe Magufuli kwa kazi nzuri sana wanaoifanya lakini pia nipongeze sana hata mawaziri wetu wa wanawake kwa kweli wametutendia haki sisi hapa wamefanya kazi nzuri sana wote walioteuliwa wanawake manaibu mawaziri manaibu wamefanya kazi nzuri sana mimi niwape moyo kwamba waendelee kufanya kazi kuchapa mzigo sio kwamba wanaume wajafanya vizuri lakini wakina mama wamefanya vizuri zaidi. Mheshimiwa naibu speaker, baada ya hapo ni washukuru wa sana wakurugenzi wa limashauri zote za mkoa wa Iringa kwa kunipa support kubwa katika kazi zangu za ubunge. Naomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na unga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Aisha Rose Matembe, atafuatiwa na Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso, Mheshimiwa Susan Limo ajendaye. Na kushukuru Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipa nafasi ya kuchangia taarifa ya kamati ya laki inayoishia kwa mwaka wa fedha inayoishia Juni 30, 2019. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kutujalia uzima na afya njema si kwa ujanja wetu bali ni kwa ukarimu na upole wake. Mheshimiwa Naibu Speaker nikupongeze wewe kwa kazi nzuri ulizofanya jijini Mbeya. Nina uhakika kabisa wanambea watakupitisha kwa kishindo itakapofika wakati wa uchaguzi. Hongera sana. Mheshimiwa naibu spika, nimpongeze sana mwenyekiti wa kamati, makamu wake, wajumbe wote, makatibu wake kwa taarifa nzuri walioiwasilisha 
ya kamati ya laki na wapongeza sana Mheshimiwa naibu speaker katika uhai wa kipindi cha bunge kilichopita nilikuwa ni mjumbe wa kamati ya laki Ninakushukuru sana wewe pamoja na mheshimiwa speaker kwa kuniteua katika kamati hiyo Lakini kwa sasa ni mjumbe wa kamati ya PSC Hakika uwepo wangu katika kamati zote hizi mbili nimepata uzoefu mkubwa sana Na ninawashukuru sana na kushukuru sana mheshimiwa speaker na kushukuru sana wewe mheshimiwa naibu speaker Mheshimiwa naibu speaker ni mpongeze sana CJ na kamati ya, na timu yake kwa kazi nzuri walioifanya ya kukagua almashauri 185 katika mwaka wa fedha 2018-2019. Mheshimiwa spika, kazi hii sio nyepesi. Inahitaji uwajibikaji na moyo wa kizalendo. Ninawapongeza sana. Mheshimiwa naibu spika, kati ya almashauri hizo Almashauri 176 zilipata hati safi na tisa zilipata hati zenye mashaka. Tafsiri yake nini? Ni kwamba almashauri hizi zilizokaguliwa na kupata hati safi, taarifa ya hesabu zake zilikuwa zimezingatia miongozo ya matumizi ya fedha. Na zipongeza sana almashauri hizo zilizopata hati safi na ninampongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa kuimarisha uwajibikaji wa kazi na matumizi ya fedha za umma na mpongeza sana. Mheshimiwa naibu spika, pamoja na mafanikio hayo bado zipo changamoto za matumizi bado zipo changamoto za matumizi mabaya ya fedha za umma. Ambayo yamechangiwa Iza na serikali kuu au na almashauri zenyewe. Taarifa ya kamati imebainisha zipo baadhi ya halmashauri zinapokea mgao wa ruzuku ya maendeleo zaidi ya kiasi kilichotengwa. Na zipo almashauri zinazopokea pungufu ya fedha zilizotengwa. Na zipo pia almashauri zinazopokea staiki ya fedha lakini zinafika kwa kuchelewa. Mfano, katika mwaka wa fedha 2018-19 Almashauri 26 zilipokea kiasi cha shilingi bilioni 22.8 zikiwa zaidi ya fedha zilizokuwa katika miradi ya maendeleo. Mheshimiwa spika, kiasi hiki ni sawa na asilimia 31 iliyotengwa kutumika katika almashauri zote nchini. Unaweza kuona ni kiasi kikubwa sana cha fedha. Mheshimiwa spika, hapa kuna maswali mengi ya kujiuliza. Ni kwa nini almashauri nyingine zitengewe fedha nyingi kuliko halmashauri nyingine? Na ni kwa nini almashauri nyingine zinatengewa fedha pungufu ya ba, ya, ya bajeti yake? Mheshimiwa spika, ninaiomba sana serikali kuangalia swala hili. Linapotenga budget, ihakikishe kwamba almashauri zote zinatengewa budget sawa na zinapelekewa budget saiki kwa namna inavyotakiwa. Mheshimiwa naibu spika, Ninamtaka waziri wa fedha atakapokuja kufanya majumuisho atuambie ni kwa nini swala hili limekuwa likijirudia mara kwa mara. Ni kwa nini almashauri nyingine zipewe fedha nje ya mpango wa budget? Mheshimiwa spika, jambo hili limechangia miradi mingi ya maendeleo kukwama na wananchi kutokupata huduma stahiki kwa wakati. Mheshimiwa naibu spika jambo lingine ambalo ningependa kuchangia ni ukiukwaji wa sheria za manunuzi ya umma. Mheshimiwa spika, uwepo wa sheria ya manunuzi ya umma ilikuwa ni kuhakikisha manunuzi yao yanakuwa na tija kwa taifa. Lakini baadhi ya almashauri zimekuwa zikikiuka miongozo ya sheria hii ya umma. Kupitia kamati ya, 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 ya laki ilibaini manunuzi mabaya ya huduma ya bidhaa ya jumla shilingi bilioni 9.2 yaliyofanyika bila idhini ya bodi ya zabuni. Na almashauri 43 zilifanya manunuzi yenye thamani ya shilingi bilioni 5.0 na kuzitumia bidhaa hizo kabla ya kukaguliwa na kamati ya ukaguzi na upokeaji wa bidhaa hizo. Mheshimiwa spika, serikali imekuwa ikipata hasara kubwa kutokana na ukiukwaji wa sheria za manunuzi 
ya umma kila mwaka na ishauri serikali izingatie na ishauri serikali kupitia almashauri zetu izingatie sheria hii ya manunuzi ya umma na wale ambao watakiuka sheria hii basi sheria kali zichukuliwe dhidi yao Mheshimiwa Speaker jambo lingine ambalo ningependa kulichangia ni gharama za matibabu ni kutokurejeshwa kwa gharama za matibabu kutoka kwa NHIF Wananchi wengi katika halmashauri zetu hupata matibabu katika vituo vya afya na zahanati lakini halmashauri halmashauri hutoa fedha kwa ajili ya kununua dawa hizo na vifatiba kutoka MSD na baadaye wananchi hupata dawa na vifatiba kutumia kadi ya mfuko wa CHIF uleo chini ya mfuko wa bima ya taifa lakini mheshimiwa spika cha kushangaza baadhi ya ya, ya, ya halmashauri zimekuwa hazirejeshewi gharama hizo kwa madai kwamba fomu za marejesho zimekosewa mfano kwa mwaka 2018-19 jumla kiasi cha shilingi bilioni 2.02 hazikurejeshwa kwa baadhi ya almashauri kama vile ukerewe, rungwe, mbarali na kiela. Mheshimiwa spika, hapa kuna maswali ya kujiuliza. Iwapo hospitali binafsi zinalipwa marejesho hayo? Ni kwa nini hospitali za almashauri hazilipu marejesho hayo? Kwa, kuz, kwa, kwa kisingizio cha kusingizia kwamba fomu zimejazwa vibaya? Na iwapo NHIF inasema fomu hizo zimekosewa kujazwa. Kwa nini NHIF wasitoe elimu ya namna ya kujaza fomu hizo? Lakini mheshimiwa spika hapo hapo kiasi hicho cha fedha ambacho kinakuwa hakijalipwa, kiasi cha bilioni mbili kimekataliwa na NHIF. Kimekwenda wapi kama hakijalipwa? Mheshimiwa spika, ninaishauri serikali ni wakati mwafaka wa wizara ya afya na tamisemi kukaa kwa pamoja ili kutengeneza mekanizimu itakayosaidia changamoto hii isiweze kujitokeza tena. Mheshimiwa spika, ninaomba pia nichangie posho kwa waheshimiwa madiwani na wenye viti wa serikali za mitaa. Mheshimiwa spika, waheshimiwa madiwani wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana. Na wamekuwa wakikosa waki, waki staki zao, posho zao mara kwa mara. Niombe sana serikali iweze kuangalia jambo hili ili nao waheshimiwa madiwani hao waweze kupata staki zao kwa muda mwafaka unaotakiwa. Mheshimiwa spika, pia vile vile nizungumzie swala la asilimia kumi za wanawake, vijana na wale Sheria ipo. Lakini fedha hizi zikuwa hazipelekwi kwa wakati katika baadhi ya almashauri Nizipongeze almashauri ambazo zinatekeleza sheria hii. Lakini zile ambazo hazipeleki zinawanyima fursa wanawake vijana na wale mavu kutokupata mitaji. Kwa kuwa wanawake hawa vijana na wale mavu hawana dhamana ya kukopa katika vyombo vya fedha. Niombe sana serikali kwa mara nyingine tena iangalie jambo hili ili wananchi hawa waweze kupata mitaji katika halmashauri zetu. Lakini mheshimiwa spika, nimalizie pia na mimi kwa kuwapongeza sana wakurugenzi wa mkoa Singida pamoja na Madiwani kwa kusimamia vema maendeleo na kuwapongeza sana chini ya mkuu wangu wa mkoa uh, mama yangu Dr. Rema Nchimbi. Kwa haya machache naunga mkono hoja na kushukuru sana mheshimiwa naib spika kwa kunipa nafasi. Asante sana waheshimiwa bunge uh, kura zinaendelea kupigwa lakini ilikuwa naangalia hapa na mheshimiwa speaker aliwakumbusha wakati wa mjadala wa PAC hii taarifa ni ya kamati ya bunge sasa mbunge ambaye anaunga mkono hoja anapiga kura ya hapana sasa <laughs> hii sio budget waheshimiwa bunge tukumbuke hivi hii ni taarifa ya kamati ya bunge yani ni ya kwetu sisi tunampa maelekezo CAG sio ye CAG peke yake lakini pia tunampa maele, tunaipa maelekezo serikali nini cha kwenda kufanya sasa kama tunakataa sisi wenyewe yale ambayo tunaunga mkono 
kidogo tunakuwa hatujaelewana vizuri kwamba hizi kura tunapiga za hapana za kitu gani nilikuwa nimesha mtaja mheshimiwa um, Cecilia Daniel Pareso atachangia kwa dakika saba atafuatiwa na mheshimiwa Susan Limo atachangia kwa dakika tano mheshimiwa Joseph Mkundi ajiandae Asante mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika hoja iliyoko mbele yetu ya kamati ya LAC. Na mimi pia ni mjumbe wa kamati na naunga mkono hoja iliyoko mbele yetu. Kabla sijaanza pia nitumie fursa hii kukipongeza chama changu kwa kufikisha miaka 28 toka kuanzishwa kwake. Naopongeza viongozi wote walio hudumu katika nyakati tofauti lakini na wanachama wote ambao tumeendelea kukipigania chama katika maeneo mbalimbali hongereni sana. Mheshimiwa speaker hoja zangu zitajikita katika maeneo makuu mawili. Kwanza ni kuhusiana na manunuzi na usimamizi wa mikataba mbalimbali ambayo inaingiwa katika almashauri zetu za wilaya. Mheshimiwa speaker, mheshimiwa naibu speaker, CEG ameonyesha mapungufu makubwa sana yaliyoko katika swala zima la usimamizi wa manunuzi katika serikali zetu za mitaa hapa nchini. Uh, katika halmashauri za wilaya 185 ambazo zimefanyiwa eh, ukaguzi ni halmashauri 115 zimeonyesha kuwa na kasoro nyingi sana kakiwa kwa kuhakikisha sheria zinafuatwa za manunuzi na kuingia kwa mikataba mbalimbali mbali, ili kuwaletea wananchi wetu maendeleo hazijaweza kufikiwa kwa kiwango kinachotakiwa. Lakini pia eh, CEG ameonyesha katika ripoti yake kwamba kwa nini haya yanatokea? Kwa nini kunakuwa kuna kasoro nyingi sana kwenye swala zima la manunuzi na usimamizi wa mikataba mbalimbali ambayo inaingia katika almashauri zetu za za, za 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 wilaya hapa nchini? Ameonyesha mambo kadhaa. Kwa mfano, ameonyesha jinsi ambavyo hatufua azi, almashauri hazifuati ipasavyo muda utekelezaji wa mikataba mbalimbali ambayo inaingiwa lakini imeonyesha pia halmashauri hazifuati bei halisi ya manunuzi mbalimbali ambazo zinafanya katika mamlaka yake lakini pia uh, uh, muda wa mikataba na nyongeza zinazofanyika haifuatu kwa mujibu wa sheria na taratibu zinavotaka lakini pia ameainyisha malipo kutokufanyika malipo kufanyika bila kuwa na ankara mbalimbali za malipo lakini pia kumekuwa na mapungufu makubwa sana ya fomu za kuainisha mahitaji halisi ya manunuzi. Mheshimiwa naibu speaker mfano tu wa baadhi ya fedha ambazo zimeainishwa katika upungufu huo ni kama ifuatavyo. Mfano kuna manunuzi ya bidhaa na huduma yasiyo sinda, shindanishwa na hakuna sababu za msingi ya shilingi bilioni 32.4 katika almashauri za wilaya nne. Sasa tuna almashauri za wilaya 185 lakini CEG anatuonyesha katika almashauri nne tu kuna uh, kuna hayo kuna bidhaa zilizonunuliwa bila kushindanishwa maana wanakiuka sheria za manunuzi ambazo zimegarimu shilingi bilioni 32.4 lakini pia kuna manunuzi ya, bila kufuata bila kupata idhini ya bodi ya zabuni ya shilingi bilioni tisa katika almashauri 47 tu. Sasa unajiuliza katika almashauri 47 out of almashauri 185 ambazo ziko hapa nchini, manake kuna, kuna matatizo makubwa sana ya kutokufuata au kutokupata idhini ya bodi ya manunuzi katika almashauri zetu hapa nchini. Lakini pia kuna manunuzi yaliyofanywa bila mpango wa manunuzi ya kiasi cha shilingi bilioni 25 kwa almashauri 38 tu. Mheshimiwa naibu speaker kwa takumu hizi tu unaona kabisa kwamba kuna matatizo na mapungufu makubwa sana katika swala zima la manunuzi katika almashauri zetu za wilaya. Sasa almashauri za wilaya na nane wamefanya manunuzi uh, bila mpango wa manunuzi wa shilingi bilioni 25. Vipi kuhusu almashauri zingine zilizobaki? Manake kwa kweli tuna tatizo kubwa zaidi ambalo lipo katika swala zima la manunuzi. Lakini pia kuna bidhaa za shilingi bilioni moja zililipo lakini hazikupokelewa. Tunajiuliza zimeenda wapi? Wahusika wa jambo hili wamechukuliwa hatua gani? Unanunuaje bidhaa? Unanunuaje bidhaa hewa ambazo hukuzipeleka kwenye kwenye mamlaka usika kwenye, au kwenye eneo usika. Lakini pia kuna matumizi ya bidhaa ya, ya thamani ya shilingi bilioni mbili haya kuthibitishwa na mamlaka usika. Kwa maana ya kamati ya fedha na baraza la madiwani uh, zimefanya manunuzi bila kupata idhini usika. 
Kuna manunuzi ya shilingi bilioni moja pointi tatu haya kutoleo tarifa popote pale. Manaki haijulikani kama kweli ya menunuliwa, haya kununuliwa, fedha imeenda wapi, imefanya nini, haijulikani. Lakini kuna nyongeza ya shilingi bilioni moja kwenye mikataba isio idhinisho na bodi ya zabuni. Tunafahamu kuna bodi ya zabuni. Kuna taratibu zinazo takio lazima bodi ya zabuni idhinisho. Lakini ma, uh, manunuzi na nyongeza inafanyika bila taratibu kufuatu. Kuna mikataba ya thamani ya shilingi bilioni 36 ilitekelezwa na wakandarasi mbalimbali bila dhamana ya utendaji. Tunafahamu miradi hii inapotekelezwa lazima kuwepo na dhamana pale ambapo kuna tokena riski yoyote basi hiyo uh, riski inaweza kuwa covered na hiyo hizo dhamana mbalimbali zinazotolewa. Lakini halmashauri zinafanya miradi, wakandarasi wanafanya miradi bila kuwepo na dhamana ambazo zinaweza ku, ku, eh, dhamana ya utendaji katika shuhu, eh, kazi usika wanayo peo. Kwa hivu ni udhaifu na upungufu mkubwa. Mwishimwa ni buspika, halmashauri za wilaya 29, ambazo zimefanyiwa ukaguzi na CAG, zenye mikataba sabini na moja, ambayo, ambayo na thamani ya shilingi bilioni mia na kumi na moja, CAG ameonyesha kuna upungufu wa makosa ya kimfumo 64 katika utekelezaji wa miradi hii. Sasa mheshimiwa naibu speaker, ukiangalia jumla yote ya shughuli hizi chache nilizo zichambua na kuainisha kwa mujibu wa ripoti ya CAG kwamba kuna shilingi bilioni 224.293 zimetekelezwa na almashauri zetu za wilaya bila kufuata taratibu za sheria na kanuni za manunuzi. Mheshimiwa naibu speaker, hapa Kwa tafsiri hii ya ripoti hii ya CIG manake, vitengo vetu vya manunuzi katika la mashauri zetu za wilaya. Ama hazina uwezo, au watumishi walioko hawana sifa, au watumishi walioko hawana uweledi, au watumishi walioko hawana ujuzi. Lakini pia inatupelekea kufikiri kwamba hata maafisa masuhuli wetu walioko kwenye la mashauri zetu za wilaya, hawana uwezo wa kusimamia la mashauri zetu za wilaya. Na ndiyo mau, wana uwezo wa kusimamia fedha zote zinazopelekwa katika almashauri zetu za wilaya. Kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker, ni lazima sasa serikali kupitia ripoti hii ya CIG kuangalia namna bora na ya haraka ya kuhakikisha vitengo vyetu vya manunuzi vinasimamiwa wetu za wilaya ili kuona ufanisi uh, almashauri hizo ziliomba shilingi trilioni 1.185 kwa ajili ya fedha za miradi ya maendeleo. Lakini kilichotolewa ni kiasi cha shilingi bilioni mia sita ishirina nane na kuna pungufu ya shilingi bilioni mia tano hamsina sita kwa mujibu wa tarifa CIG ambayo tunajadili hapa leo. Mwishima na ibu speaker, kwa nini kuna upungufu huu? Kuna mambo mengi ambayo CIG ya meweza kuainisha na kuna changamoto nyingi ambazo CIG ya majaribu kuzionyesha na kamati pia tumeonyesha katika ripoti yetu. Kwa kuna uchelewishwaji mkubwa wa fedha za maendeleo kutoka serikali kuu. Fedha haziendi kwa wakati, fedha zinachelewa. Fedha zinazo wai ni ile kota ya kwanza, ya pili na kuanzia kota ya tatu na ya nne, kuna kuna uchelewishwaji mkubwa sana wa fedha hizi za maendeleo. Matafsiri ni kwamba tunapoenda kwenye kota ya nne au mwaka wa fedha unapoisha, fedha zinapelekwa kwa mkupuo kwenye almashauri zetu kiasi kwamba ufanisi wa miradi ya maendeleo unakuwa sio kuridhisha kwa sababu fedha haziendi kwa wakati. Mimi nadhani ifike mahali sasa ni bora fedha hizi za miradi ya maendeleo inayopelekwa katika mashauri zetu za wilaya zipelekwe kwa kota tatu tu ili tuone ufanisi wa hicho ambacho kinatarajiwa kutokana katika miradi yetu ya maendeleo hapa nchini lakini pia mheshimiwa naibu speaker kuna tatizo kubwa sana the fedha za miradi ya maendeleo ambazo zinatolewa nje ya bajeti iliyoombwa Mwishimwa na buspika, hili ni tatizo kubwa ambalo lipo, limeonyesha na ripote CIG, kuna almashauri zinapelekeo fedha zaidi ya kiasi kile ambacho wamekiomba kwenye budget, kuna zingine hazipewi, kuna zingine zimepewa lakini miradi hajatekelezo, kuna zingine zimepeleka fedha kwenye matumizi mengine amba nchi kabisa na yale roku sudio. Ni wakati muafaka sasa Asante kwa serikali. Asante sana mwishmiwa, kengele imegonga. Ni namalizia mwishmiwa. Ni namalizia na, na, sentensi, na ono unaendelea kuorobesha. Na, na, naomba tu nimalizie kwamba ni wakati mwafaka sasa kwa serikali kufanyia kazi mapungufu yote yaleo inisho kwenye ripoti ya CIG ili kuleta ufanisi ambao tunatarajia kwenye alimashauri zetu. Asante sana. Asante sana. Nikuwa nimesha mtaja mwishmiwa Susan Anselim Limo atachangia kwa dakika tano. Atafatiwa na mwishmiwa Joseph Mkundi. Mwishmiwa Pasco Haonga ajendae. Uh, mwishimu wa naibu speaker ni kushukuru sana sana kwa nafasi hii ulio nipatia. Uh, na mwishimu wa naibu speaker ni pongeze sana kamati ya laki 
kwa kazi kubwa walioifanya kwa sababu wote tunajua kwamba asilimia kubwa ya fedha tunazozipitisha katika bajeti kuu zinaenda kwenye halmashauri zetu. Aa, lakini mheshimiwa speaker au naibu speaker kwa masikitiko makubwa aa, ni sema kwamba kumekuwa na tatizo kubwa sana la upelekaji wa fedha. Na mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker wote tunajua kwamba aa, ili tuendelee tunahitaji mambo makubwa manne. Watu ardhi siasa safi na uongozi bora lakini the basic one ni watu lakini hawa watu wako wapi hawa watu wako kwenye halmashauri zetu na mheshimiwa uh, naibu speaker lengo la D by D ilikuwa vile vile ni kusogeza maendeleo na madaraka kwa watu lakini sasa ni kwa kiasi gani serikali kuu inatekeleza mheshimiwa naibu speaker itakumbukwa kwamba hapa hapa katikati uh, fedha nyingi zile on sources nyingi za halmashauri zetu zimechukuliwa na serikali kuu. Jambo hilo lilipingwa kwa kiasi kikubwa lakini baadaye tuliambiwa kwamba serikali inakusanya kwa sababu halmashauri zinatofautiana. Lakini mheshimiwa naibu speaker ni kweli kwamba uh, serikali kuu hairudishi zile fedha kwa wakati na hii imejidhihirisha katika uh, ripoti hii. Tunaona kwamba kwa mwaka 2015-16 kwa mfano walipeleka asilimia 39 tu asilimia moja hawakupeleka sasa ukichukua hiyo miaka mitatu unakuta unakuta kwamba uh, kwa wastani ni asilimia tatu hazikuenda kwenye almashauri sasa mheshimiwa naibu speaker hawa watu watapataje maendeleo kama fedha haziendi kwa kiwango kikubwa namna hii kwao nilikuwa nadhani kuna kila sababu sasa kwa sababu haya mambo yamekuwa yakijirudia na bahati mbaya sijaona pendekezo la, 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 la kamati kwamba walau kiundwe chombo ambacho kitakuwa kinafuatilia kwa karibu hizi hoja zote zinazotolewa kwa sababu zinakuwa zikijirudia na sio tu kujirudia kwa kiwa, kiwango kidogo kwa kiwango kikubwa kwa mfano ukiangalia hili swala la makato uh, ya wafanyakazi kwenye mfuko unaona kwamba kwa miaka mitatu iliyopita uh, mwaka ule wa tatu ilikuwa shilingi milioni sitini lakini mwaka uliofuata ikawa bilioni 1.05. Mwaka unaofuata ikawa bilioni 1.5. Kwa hiyo unaona kwamba malimbikizo yanaendelea kuwa makubwa badala ya kuendelea kupungua. Kwa hiyo kama kungekuwa na chombo ambacho kinafuatilia mimi nina hakika mheshimiwa naibu speaker haya mambo yasingekuwa mabaya kiasi hicho. Kwa hiyo niipongeze sana kamati lakini vile vile CIG kwa kazi kubwa ambayo ameifanya ya kuonyesha mapungufu ambayo serikali kuu inayo. A, lakini mheshimiwa naibu speaker nikija pia kwenye swala la madiwani. Wote tunajua kwamba madiwani ni nguzo muhimu sana ya uwepo wetu katika bunge hili. Madiwani wanafanya kazi kubwa usiku na mchana, lakini mheshimiwa naibu speaker madiwani baadhi ya halmashauri unakuta madiwani wanakopwa. Yaani hawakai hawa, hawa hata kwenye vikao na hata wakikaa vikao hivyo hawalipwi. Sasa mheshimiwa naibu speaker tulikuwa tunaomba wakati ambapo tunajua tayari imeshatolewa barua ya kwamba ma, ma, mabaraza haya yanaenda kuvunjwa ndani ya wiki moja au mbili zijazo. Kwa nilikuwa ninaomba sana uh, serikali kuu ihakikishe inalipa madiwani hawa posho zao. Lakini mheshimiwa naibu speaker niombe pia kwa kuwa tunajua wanahitaji pia vyombo vya usafiri kama ambavyo wabunge tunahitaji. Nilikuwa naomba na madiwani kama itawezekana uh, waziri wa fedha angalie hawa watu pia wapate exemption. Kama ambavyo sisi wabunge tuna exemption wapate exemption kwa, kwa kiwango ambacho kitaonekana kitawasaidia ili waweze kufanya kazi zao kwa urahisi zaidi kwa sababu kwa kweli wanafanya kazi ngumu sana. Lakini mheshimiwa naibu speaker nilitaka nimalizie kwa kusema kwamba Uh, hizi fedha za makato makato ya wafanyakazi ni ya muhimu sana kwa sababu watu wengi wanapostaafu wanazihitaji hizi fedha na imekuwa watu wanatumia hata miaka miwili mitatu minne hawapati fedha kwa sababu fedha hizi zinakuwa hazijaingizwa na waajiri na waajiri wengi ni kutoka kwenye almashauri kwa mfano walimu manesi na kadhalika kwa hiyo nilikuwa na naomba sana sana hilo lifanyikiwe lakini mheshimiwa naibu speaker tulipitisha sheria ya kuhakikisha kwamba tuna ile 10% nilikuwa tunaomba sana hiyo ndio iwe kipaumbele kwa sababu katika almashauri zetu tuna wanawake wengi wenye matatizo tuna vijana tuna watu wenye ulemavu. Kwa hiyo nilikuwa naomba priority number one iwe hiyo ili wanawake na vijana na watu wenye ulemavu waweze kupata gawoyo hilo ili waweze kufanya shughuli zao. Mheshimiwa naibu speaker ni, ni wazi kwamba kuna baadhi ya almashauri hazijatekeleza agizo hilo kwa hiyo ni ombi langu kwamba hilo litafanyikiwa ili watu waweze kufanya kazi zao kwa uhakika na kwa wakati. Mheshimiwa naibu speaker nakushukuru sana asante. Asante sana.
nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Joseph Mkundi atafuatiwa na mheshimiwa Pasco Haonga mheshimiwa Esther Nicholas Matiko ajendaye Nashukuru sana mheshimiwa Madam Speaker kwa fursa hii Nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai lakini pia mheshimiwa Madam Speaker Nipongeze kamati ya LAC. Nimepata fursa ya kuhudumu kwenye kamati hii kwa miaka miwili na nusu ya mwanzo. Ninatambua ni kamati yenye wajumbe wenye weledi. Na ndio maana taarifa yao ni taarifa iliyo sheheni uchambuzi lakini na maoni ambayo ni ya msingi sana katika kusaidia halimashauri zetu serikali lakini hasa wananchi ambao wanategemea huduma kutoka kwenye halimashauri hizi na kwa sababu hiyo mapema kabisa nianze kwa kuunga mkono taarifa ya kamati ya laki mheshimiwa na speaker pamoja na taarifa ya laki kuwa nzuri imesheheni mambo mengi lakini nilihitaji kusisitiza kwenye maeneo machache kama yalivyotolewa na kamati kwa mujibu wa ukaguzi uliofanywa na CAG. La kwanza mheshimiwa ndio speaker ni juu ya hoja ya marejesho ya pesa ambazo NHIF walipaswa kurudisha kwenye halmashauri zetu. Mheshimiwa na speaker kama ilivyoelezwa na, na kamati hili ni tatizo kubwa. Na tatizo hili kimsingi linaathiri sana huduma zinazopaswa kutolewa na, na, na halmashauri zetu hasa kwenye eneo la afya. Uta, utakumbuka mheshimiwa na mstika, sasa hivi tuko kwenye kampeni ya kuhamasisha wananchi kujiunga na bima ili kuwasaidia kupata huduma za afya katika mazingira yaliyo mazuri. Sasa inapotokea kwamba NHIF imeshindwa kurejesha pesa kwenye halmashauri halmashauri hizi hazitakuwa na uwezo wa kununua tena madawa ambayo yatapelekwa kwa ajili ya kuhudumia wananchi wetu tukichukua kwa kesi study kwa mfano ya ukelewe ambayo NHIF imeshindwa kupeleka milioni na nane ni pesa nyingi sana matokeo yake ni kwamba halmashauri sasa haiwezi kununua tena dawa na matokeo yake vituo vyetu ambavyo vinapaswa vitoe huduma za afya vinakuwa havina madawa. Kwa hiyo wananchi wanapoenda kupata huduma wakati unawashawishi kujiunga wa, wa, wawe na bima, alafu wanaenda kupata huduma hawazipati kwa sababu madawa hakuna, inawa demoralize, hawezi tena kuwa na moyo wa kuweza fanini kuingia kwenye kwenye mfuko wa afya ya jamii au kwa namna nyingine yote kwa sababu wanaona haina manufaa yoyote. Kwa hiyo kama ilivyotolewa taarifa na kamati tuna kila sababu ya kuisukuma na kuiomba serikali iingilie jambo hili. Hata kama kuna madeni ambayo kwa mujibu wa taarifa kwamba MSD wanaidai serikali, lakini sasa kisitumike kama ndo kigezo cha kwa hukumu wananchi wakapata shida ya kutopata huduma ya madawa kitu ambacho si sahihi. Na bahati mbaya mheshimiwa na spika wakati mwingine MSD wanapo, wanapokuwa wanapeleka madawa achilia mbali hii kutopeleka pesa hata pale ambapo halmashauri zinakuwa zinaweka oda ya kupelekewa madawa madawa yanayopelekwa na MSD wakati mwingine yanakuwa hayafikii kiwango kile ambacho walipaswa kupeleka kwa mujibu wa pesa ambazo wamelipwa na hazina jambo hili si jambo jepesi tunalohitaji kulitazama tu lazima sana serikali iweze kuingilia jambo hili ili MSD waweze kupeleka madawa kwa mujibu wa maombi ambayo yanakuwa yamepelekwa na, na halmashauri lakini hasa NHIF ni lazima hizi pesa za halmashauri zipelekwe kwa sababu mwisho wa siku wananchi kama nilivyosema hawapati zile huduma ambazo zinatakiwa zitolewe na vituo vyetu kwa sababu madawa hakuna halmashauri zimeshindwa kununua madawa kwa sababu pesa walizopaswa kupelekewa kwa ajili ya kununua madawa haya hawajapelekewa na NHIF kitu ambacho sio sahihi lakini eneo jingine mheshimiwa na speaker niliofikiri ni vizuri nikalisisitiza ni kwenye eneo la makato ya kisheria ambayo halmashauri zetu hazipeleki. Hii mheshimiwa na speaker watumishi wanaathirika sana. 
upande mmoja watumishi ambao wanalipwa na serikali kuu moja kwa moja lakini kuna watumishi ambao bado wanalipwa na halmashauri kupitia mapato yao ya ndani wengi wa watumishi hawa mheshimiwa na usika wanapata shida sana inapofikia muda wao wa utumishi kukoma pale ukelewe kwa mfano nime, nimewahi kukutana na kesi moja amekuja mstafu mmoja amestafu ametumikia halmashauri kwa zaidi ya miaka ishirini Mwisho wa siku anakuja kustafu analipwa shilingi milioni tatu. Ebu tunaweza tukafikiria huyu mzee ataishi maisha gani? Sana sana tunapelekea tu mwisho wa siku maisha yake kwa mafupi kwa sababu anakuwa na frustration nyingi, anakuwa na mambo ambayo wakati mwingine yanamvuruga kiakili, jambo ambalo tunapaswa tuliangalie na kusukuma sana ili halmashauri hizi zipeleke makato ya kisheria ambayo zinapaswa zipeleke. Lakini tusipofanya namna hiyo watumishi wetu wanapofikia muda wa mwisho wa utumishi wa kastafu wanapata shida kubwa sana. Lakini eneo jingine mheshimiwa na uspika ni eneo la wawakilishi tulionao kwenye maeneo ngazi za chini, madiwani, wenye viti wa mitaa na wenye viti wa vitongoji na vijiji. Baadhi wamekushaliongelea, lakini mheshimiwa na uspika nimekuwa ninalisema mara kwa mara ifike wakati sasa kwa sababu pamoja na juhudi kubwa tunazozifanya pesa nyingi zinaenda kwenye halmashauri zetu kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo tunatarajia itoe huduma kwa wananchi wetu lakini shughuli hizi zinapoenda kwenye ngazi za chini kule kwa ajili ya utekelezaji wasimamizi wakuu ni madiwani wasimamizi wakuu ni wenye viti wa vijiji wenye viti wa mitaa lakini bado ma malipo yao yanakuwa na shida sana Wengi wameongelea eneo la madiwani lakini kuna watu wenye viti wa mitaa, wenye viti wa vijiji na vitongoji. Mheshimiwa na Mspika ni watu muhimu sana. Lakini kuna shida kubwa sana kwenye malipo yanayotolewa kwa viongozi wetu hawa. Halmashauri nyingi zina utaratibu wa kuwalipa. Kuna maeneo ambapo wanalipa shilingi 3000, 5000 na kadhalika. Ni pesa ndogo sana. Lakini achilia mbali kwamba ni pesa ndogo lakini hata namna zinavyotolewa kwa kulipwa wengi wanakopwa jambo ambalo linawakatisha tamaa viongozi hawa na ndio maana mara nyingi nimekuwa ninalisemea hili nikitoa wito tuone sasa utaratibu mpya wa namna gani tunaweza tukawatia moyo viongozi wetu hawa ngazi za chini ambao ndio wasimamizi wakuu wa miradi yetu viongozi wa vijiji we, viongozi wa vitongoji tu, kuwe na mfumo ambao hata kama hatutakuwa tunaweza kuwalipa kwa mwezi hata kama tutaweka utaratibu kwamba halmashauri ziwalipe lakini basi serikali kuu iwe na wajibu wa kuzisukuma halmashauri kuhakikisha kwamba malipo haya kweli yanalipwa kwa mujibu wa utaratibu kwa namna ilivyokubalika lakini tukiacha tu namna hii viongozi wetu hawa wanapata shida sana wanafanya kazi miaka mitano wakati mwingine kwenye halmashauri nyingine miaka yote mitano au miaka minne hawajalipwa posho zile pamoja na kwamba ni ndogo kwao ni lazima li, tulingilie hili ili kwamba halmashauri zetu ziweze kualipa viongozi wetu hawa ngazi za chini hasa wenye vitu wa vijiji na vitongoji ambao wanafanya kazi kubwa sana lakini pesa wanayolipwa kama posho ni kidogo sana achilia mbali kwamba maeneo mengine hawalipwi mheshimiwa na uspika nilitaka nichangie kwenye maeneo lakini kwa kumalizia nitumie fursa hii kumpongeza sana mheshimiwa rais kwa kazi kubwa anayoifanya mambo mengi ameyafanya ame ametufanyia ame kama wananchi wa taifa hili lakini kwenye kipindi hiki ambacho tulikuwa kwenye 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 sakata la ugonjwa wa korona mheshimiwa rais amefanya kazi kubwa sana kutuongoza na kutuonyesha njia na kimsingi ni jambo lililo wazi kwamba amekuwa kiongozi wa kidunia kwamba maono anayoyaona yale anayoyafikiria na yale anayoyaelekeza ndo ambayo viongozi wengi wa kidunia wamekuwa wanayafata kwa hiyo Haina shaka amekuwa laisi na kiongozi wa kidunia tunapaswa kumtia moyo na nina kila sababu ya kumpongeza na kumtia moyo tuko nyuma yake tuko tayari kumsaidia kwa kila namna Mwenyezi Mungu aendelee kumsimamia na kumtia moyo baada ya kusema hayo mheshimiwa na uspika nashukuru sana kwa kunipa fursa asante sana Asante sana mwishu.
Nilikuwa nimesha mtaja mwishmiwa Daimu Idi Mpakate Atafatiwa na mwishmiwa Yosefa Ferdinand Komba Mwishmiwa Injinia Ngonyani Ajandai Asante sana mwishmiwa na Ibu Speaker Na kushukuru kukulipa na fasi jioni Kuangea kuchangia tarifa ya LAC Kwanza na mshukuru mwenyezi mungu Niwezesha kusimama siku ya leo Na na mshukuru mke wangu pamoja na familia yangu kunivumilia katika kazi ya ubunge kwa kipindi cha miaka mitano pamoja na wapiga kura wangu wa jimbo la Tunduru Kusini. Pamoja na shukrani hizo zote na shukuru serikali ya awamu ya tano kwa yale yote ambayo yamefanyika katika jimbo langu la Tunduru Kusini pamoja ikiongozwa na jamii wetu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mungu Mungu ampe maisha marefu afanye kazi kwa uvumilivu ili aendelee kututumikia kama mpango wa Mwenyezi Mungu ulivyopangwa. Mheshimiwa naibu speaker nikirudi kwenye hoja niwashukuru sana wenzetu wa kamati ya LAC kwa taarifa yao nzuri ambayo imedadavua vizuri taarifa ya CAG kwa ufupi na CAG wenyewe wamefanya kazi nzuri wameonyesha hali halisi ya utendaji wa almashauri zetu katika maeneo mbalimbali ya almashauri. Lakini ni wapongeze sana wakurugenzi wa almashauri ambao wamepata hati safi wamefanya kazi nzuri na imeonyesha namna gani wakurugenzi hao wanamuelewa mheshimiwa rais idadi ya hati safi zimepungua kwa asilimia kubwa kwa hiyo tuwapongeze wakurugenzi pamoja na watumishi wenzao ambao wamefanya almashauri hizi ziweze kupata hati safi pamoja na pongezi hizo ni washukuru lak kwa kuonyesha hoja mbalimbali ambazo zinatakiwa serikali zifanyiwe maboresho ili ukaguzi wa CAG uendelee kuwa mzuri zaidi. Moja ya hoja ambayo nimeona ni ya msingi serikali iweze kuiangalia kwa makini zaidi ni swala ya matumizi mabaya au matumizi yasiyo sahihi ya posi. Mheshimiwa naibu speaker ni ukweli usiopingika. Posi imesaidia katika maeneo mengi kuongeza ukusanyaji wa, ma, wa mapato ya almashauri na serikali kwa ujumla. Lakini kwa kuwa imeongeza makusanyo na bahati mbaya kuna watumizi ambao kuna, kuna watumishi ambao walikuwa wanafaidika na huu mtindo wa zamani wa kukusanya mapato nje ya kutumia na posi. Na posi inaonyesha matumizi yote yanayopatikana. Kwa hiyo changamoto ya sio inayotokana na matumizi yasiyo kwa sahihi ya posi imesababishwa na aidha binadamu kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri kwa maksudi ili kuhakikisha kwamba matumizi mapato yale yanayopatikana mengine yanaenda mifukoni mwao. Kwa hiyo ifike wakati sasa kila almashauri iwe ni lazima. Iwe ni lazima hizi posi katika maeneo ambayo tunakusanyia mapato yapatikane. Na wote ambao wamekabidhiwa mkoani mpaka inafika wizarani. Kwa hiyo mapato na matumizi mengi mapato yanatengwa yanapangwa na wao wenyewe sasa kuto kukusanya manake kwamba wameshindwa kutekeleza wajibu na kile ambacho wameweza kukipanga kwa hiyo sasa nashauri serikali itumie mtindo wa kuweza kupima hao watendaji wetu kwa namna ambavyo wanakusanya mapato ya alwashauri lakini sambamba na matumizi haya ya posi kuwa mabovu kuna tabia ya watendaji ambao wapo kama wale ambao sio waaminifu wafanyabiashara wakubwa wale wanayotumia zile EFD anakuambia leo bei yangu ni shilingi milioni mbili kama una EFD ukiwa na EFD basi utabidi ulipe milioni mbili laki tatu na sitini wako watumishi wa namna hiyo wanatumia kwenye hizi posi kwamba nikikuandikia posi utalipa shilingi laki mbili bila posi lipa laki moja huko njiani usio na wasiwasi utasaidiwa kupita na wenzangu hili jambo inatakiwa tuwe makini kwa sababu ni matumizi ambayo sio sahihi ya hizi posi basi ni vizuri almashauri iangalie wale wote ambao sio waadilifu wanayotumia hizi posi kwa ajili ya kujinufaisha wenyewe basi na wao wachukuliwa hatua ikiwezekana si waweze kufukuzwa kazi wawapishe wale ambao wana uchungu wa kuweza kukusanya mapato ya almashauri zetu Almashauri zetu mapato yake imekuwa ni madogo kutokana na watu kama hawa. 
kwa hiyo nashauri serikali iangalie kwa sababu hizi posho tunazolalamika za madiwani posho ya bonye kitu ya vijiji zote hizi zinatokana na makusanyo haya yanayotokana na hao watendaji ambao wanapoa posho na kama wanakwenda vibaya manake madimani watapata po, watapata posho wala wale wenye vitu wa vitongoji na vijiji hawatapata posho niwakumbushe wenzangu wa bunge mwaka wa budget ya mwaka 2017-18 ya tamisemi waziri wa kipindi kile Simba Chawene alitoa kauli hapa bungeni kwamba kwamba almashauri yoyote ambayo itashindwa kufikisha makusanyo yake ya ndani asilimia themanini basi wataanza kuzishughulikia kwa maana ya kuzifuta. Kwa hiyo naomba ili jambo lishukulie maanani wekonyesha mpano almashauri mbili tatu hawatumishi pamoja na madiwani wao watakuwa kipaumbele katika kuhakikisha kwamba mapato ya almashauri ambao wamepanga wenyewe kutokana na vikao vyao halali vinafanikiwa ili tuweze kusonga mbele kwa sababu mahitaji ya fedha kwenye maeneo yote ni makubwa na uwezo wa serikali kugalimia kila jambo imekuwa ni, ni mdogo sana mtaenda ukurasa wa kumi swala la mfumo wa epika mheshimiwa naibu naibu speaker espa ime, espa epika imekuwa ni kichaka cha kujifishtia eh, kuchelewesha malipo mbalimbali aidha ya wazabuni au ya watumishi mbalimbali mtu au mtumishi anaamua kusema epika leo imegoma unakaa siku tatu siku nne mpaka tano epika imegoma epika imegoma Eh? mtu anakaa mjini siku saba nane anasubiria epika ifunguke kumbe pesa hakuna lakini wanashindwa kuwaeleza kwamba jamani pesa hamna kwa hiyo epika hii naomba waiangalie sana kwa sababu inachelewesha malipo ya watumishi pamoja na wazuvuni wetu ambao wanapewa kazi mbalimbali kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao jambo lingine ambalo ningependa ni shauri ni swala la watumishi. Mheshimiwa naibu speaker ni kweli. Watumishi katika almashauri yetu ni tatizo. Ukiangalia miradi mingi inayofanyika vijijini inatakiwa isimamiwe vizuri. Halmashauri nyingi hazina waandisi ambao wanaweza kusimamia hizi miradi ambayo iko katika maeneo mengi. Pamoja na waandisi lakini bado kwenye vijiji vingi kwa mfano almashauri ya wilaya ya Tunduru, vijiji tunavyo saba Lakini vijiji arobaini avina watendaji wa vijiji ambao kwa namna moja au nyingine ndio wataalamu ambao wanaweza kuisauli almashauri ya kijiji kwa hiyo utakuta anayekaimu aja kwenda shule ajui chochote ana semina ana uchungu anafanya vile ambavyo anaviona vinafaa ili kuendesha almashauri ya kijiji nadhani katika kuangalia kupunguza haya matumizi mabovu ya fedha basi ni vizuri serikali iwone ni muhimu sana swala la watumishi kuwaongeza kwenye almashauri zetu ili kupunguza matumizi mabovu ya fedha katika miradi mbalimbali ambayo inapelekwa huko vijijini jambo lingine ambalo nilipenda nichangie ni swala la mgao wa fedha katika almashauri hasa zinazotokana na ruzuku ni kweli haileti haileti hafia kwenye masikio ya watu kusikia almashauri nyingine imepewa pesa nyingi zaidi ya ruzuku kinyume na kile walichokadiria na almashauri nyingine hata nusu ile ilichokadiriwa hawajapata kwa kweli haileti picha nzuri hii nchi yetu ni wote hii nchi ni yetu wote almashauri zote ni mali ya serikali basi waone angalau ile budget iliyotengwa katika kila almashauri kwa ajili ya shughuli za maendeleo basi ile pesa iende ikiwa na ziada basi waangalia hayo maeneo ambayo yanahitaji zaidi wa fedha ili kuhakikisha miradi ina, inaendelea jambo hili kwa kweli alileti alileta sura tofauti ukiangalia namna ambavyo almashauri imekisia eh, kulingana na bajeti kwamba tutafanya miradi moja, mbili, tatu, nne, tano kwa hiyo na mwingine anapewa hela nusu miradi aliyekisia haiwezi kukamilika kwa sababu pesa haiwezi kutosheleza kwa miradi ile ambayo wame 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 wameikisia. Naomba sana serikali ili iangalie ili kuleta usawa katika almashauri zote ili wao nao waweze kufaidika na hii keki yetu ya taifa. Jambo lingine ambalo nimelisikia kwenye taarifa hii ni swala ya nyaraka mbalimbali wakati CAG adakuepo kwenye ukaguzi. Ni kweli 
maeneo mengi kukiwa na matatizo tunashirikisha wenzetu watakukuru kwa ajili ya kuleta ufanisi au kuangalia matumizi sahihi ya zile nyaraka ambazo zilizopo nadhani wenzetu watumishi wanatumia iki kama kichaka cha kuficha baadhi ya document sheria inasema kabisa kama unatoa document unapeleka hata kukuru basi kuna nakala ambayo inatakiwa ambayo imekuwa certified na mwanasheria ibaki katika ofisi sasa inaonekana kila wanapokwenda takukuru karatasi zikuchukuliwa hakuna nakala yoyote inabaki katika ofisi ili jambo linaleta ukakasi na CAG hata anapotoa siku zile moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafanya reconciliation au wenzetu wa halmashauri wanashindwa kwenda kuzichukua zile document basi uweke utaratibu ambao utasaidia eh, watu watakukuru wanapochukua document waandike in writing kwamba document hii tumeichukua na kala hizi wanaziacha ili ziweze kufanya kazi ya CAG iwe rahisi zaidi inawezekana Almashauri nyingi zimepata ati chafu kwa sababu ya document hizi kuwepo takukuru na wao kutokuwa na nakala ya aina yoyote wakati ni sahihi zile document zimechukuliwa na wenzetu watakukuru. Kwa hiyo naomba sana ili jambo liangalie ili kupunguza kupunguza hati chafu kwenye almashauri zetu nazo na zionekane zinaenda sambamba na swala la fedha. Mheshimiwa naibu speaker mimi narudia kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuongea jioni hii lakini nishukuru serikali kwa yale yote ambayo yamefanya kwenye jimbo langu la Tunduru Kusini lakini nashukuru kwa wananchi wenzangu wa jimbo la Tunduru Kusini kwa kuniamini kuwa mbungao miaka hii mitano na naamini kwa kuwa mambo yamekuwa mazuri wataendelea kuniamini ili tuweze kuendelea kusukuma gurudumu yetu naunga mkono hoja kwa asilimia moja. Sante sana Mheshimiwa Yosefa Ferdinand Komba atachangia kwa dakika saba atafuatiwa na Mheshimiwa Engineer Ngonyani Mheshimiwa Rose Kamili ajiandae Asante Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipa nafasi ya kuchangia nami namshukuru Mungu kwa zawadi ya afya njema niko salama nashukuru na familia iko salama lakini kwa namna ya kipekee napenda kukipongeza chama changu kukitakia birthday njema leo kinafikisha miaka 28 na bado kiko imara kinaendelea kuwa imara na ndio maana unakuta kelele zinakuwa nyingi kwa sababu kinaonekana kina impact kwenye nchi hii ingekuwa ni kama vile vyama vingine ingekuwa hata kitaji lakini usiku na mchana ni chadema kwa hiyo nazidi kumuomba Mungu chama hiki chenye dhamira ya dhati kiweze kutufikisha katika malengo ya demokrasia na haki Mheshimiwa Naibu Speaker nami naunga mkono mawazo ya kamati mapendekezo aliyoyatoa naomba nianze na swala la ukiukwaji wa sheria za manunuzi kwenye ripoti ya CIG yameonyesha 2018 kuna zaidi ya bilioni 9.2 zimefanya manunuzi tofauti na kinyume kwenye mashauri zetu bodi ya, ya zabuni haijatoa idhini mheshimiwa naibu speaker pia kuna ambazo kuna mashauri zimefanya manunuzi lakini pia zimeanza kutumia zile bidhaa kabla hazijakaguliwa hazijapitishwa na zile bodi wakati na nasoma taarifa ya CIG inawezekana kuna jambo liko nje ambalo CIG labda kwa, kwa, kwa nafasi yake hawezi kulisema mshauri naibu speaker msimamizi mkuu au afisa masuhuli wa almashauri ni ni, ni mkurugenzi wa almashauri haya yote yanafanyika kwa maana wa kurugenzi kwa namna moja au nyingine wanabariki haya mambo wao ndio wasimamizi na mheshimiwa na speaker mimi natokea mkoa wa Tanga ukiangalia changamoto nyingi kwenye almashauri zipo kwenye wilaya ya mji Korogwe zipo Lushoto ziko Mkinga ziko Bumbuli mheshimiwa na speaker mimi ni, ni iombe serikali niombe serikali ifuate taratibu pale inapoajiri watumishi ha hizi changamoto zote zinaonekana kuna taratibu za uajiri zinarukwa na sisi tunafahamu kwamba wa, wa ma, wa wakurugenzi wengi ukifuatilia kwenye mashauri zetu ni wale ambao labda walishindwa kura za maoni za CCM au walifanya jambo la kufurahisha mtu fulani au kikundi fulani au serikali ndio akapewa kuwa wakurugenzi wengi wao hawana misingi ya utendaji kwenye kazi kwenye serikali kwenye almashauri unakuta matokeo ya changamoto wanafanya manunuzi wanafanya matumizi ambayo yako nje ya taratibu mshona wispika Swala jingine nataka kuongelea ni la ruzuku za fedha za maendeleo. 
Tumeona hapa wameongea wengi. Yako maeneo yamepelekewa zaidi. Zaidi ya almashauri 26 zimepelekewa 22.8 bilioni. Yako maeneo yamepelekewa pungufu. Yako maeneo yajapelekewa kabisa. Mwishuwa na buspika, nimekua nikijiuliza. Kwa taratibu za malipo ya serikali, zilivyo kuwa na taratibu nyingi na za, wa, za wakiki wa kila atua, inakuwaje almashauri yo, yombe milioni miyamoja, alafu tuseme, alafu ipelekewa milioni miyambili. Mwishuwa na buspika, Lazima sisi kama bunge tuwe serious kwenye hili swala. Inavyoonekana almashauri ambazo zinapelekewa fedha zaidi ambazo zimeomba ndiko kwenye vichaka vya watu kupiga hela. Haiwezekani almashauri iombe kiasi fulani ipelekewe zaidi lakini kuna almashauri ambayo imeomba kiasi fulani haijapelekewa. Mheshimiwa naibu speaker, lazima serikali waziri wa fedha aje atuambie utaratibu gani unafanya haya makosa yanaendelea kutendeka? Nini kinatokea kiasi kwamba wale wanaofanya malipo ya kupeleka fedha za miradi ya maendeleo wanapeleka fedha zaidi kuliko kile ambacho kimeomba wakati tunajua kuna kuna ceiling ya budget nani anayeidhinisha hizi hela kwa kiwango kikubwa tofauti na ambacho kimeombwa kime Mheshimiwa Naibu Speaker naomba hilo tupatiwe majibu sahihi hivi hivi tutaamini hii ndio mlango ambao watu wanautumia kupiga hela za serikali kutumia ovyo hela za wananchi Mheshimiwa Naibu Speaker kuna swala jingine limeonyeshwa kwenye 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 taarifa hapa kukosekana kwa hati miliki za ardhi majengo na mali nyingine ambazo zinafikia milioni 85.9 bilioni 85.9 na moja ya maeneo imetajwa almashauri ya wilaya ya Muheza kwenye ina 1.4 bilioni kwenye eneo la pande darajani eneo ambalo naamini ni lile eneo ambalo limejengwa tanki la maji mradi wa maji lakini pia kwenye jiji la Tanga na maeneo mengine mheshimiwa na bispika serikali ni moja Serikali hii hii ambayo inasema ndani ya siku tisini unaweza ukapata hati. Ni serikali hii hii ambayo ina, 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 ina mali za zaidi ya bilioni themanina tano ambazo hazina hati miliki. Tunashino kuwaelewa. Kama mwananchi wa kaida unamambia siku tisini atapata hati, atapata hati miliki, lakini nye wenyewe serikali mnaendele kupata upotevu kuwa na mali za zaidi ya bilioni themanina tano ambazo hazina hati, wakati michakata yote mnafanya nye wenyewe. Mshuwa na buspika, mtueleze haya maeneo, haya majengo ambayo haya na hatimiliki mpaka sasa hivi. Ni either meachukua kwa watu kinyume na taratibu, either meachukua kwa wananchi, hamna wakia kwa mba au wa mjalipa fidia. Haiwezekani kama ni maeneo yenu, ni maeneo ya serikali, mpaka sasa hivi ya nakosa hatimiliki. Kwa hivyo na ndalaka ni muombe waziri wa, wa adhi kama atapata na fasi ya tuambie. Kwa nini maeneo ya serikali ya nakosa hatimiliki, wakati ni ntegemea, Wizara ingekuwa na jukumu la mwanzo kwa kisha mali za serikali zinalindo kwanza kuwa na hatimiliki kabla mali za wananchi wengine. Mshuwa na ibu speaker, swala jingine ntaka ni zungumzie, ni malipo ya hasa madiwani wetu kwenye almashauri. Yako malipo ya afya, kuna almashauri wanachelewesha, kupeleka, lakini pia yako malipo ya mifuko ya hifadhi ya jamii, inacheleweshwa, Lakini pia kuna kesi nyingine ambayo nadhani CIG aja aja point moja kwa moja mikopo yao inapofikia mwisho wanajikuta kuna kiasi wanatakiwa walipe kama vile kwa penati ya kucheleweshwa mikopo na wakati wanaolipa mikopo ile sio wao ni almashauri kwa hiyo ni, 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 ni waombe wapeleke fedha kwa wakati kama ni madeni ya, 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 ya madiwani kama ni fedha za kwa ajili ya mambo ya afya walipe kwa wakati ili madiwani wetu wasipate usumbufu lakini pia waongezewe posho yao wanalipo laki tatu na nusu asante mheshimiwa kengele ya pili imekwisha kugongwa asante sana nilikuwa nimesha mtaja mheshimiwa um, engineer ngonyani atafuatiwa na mheshimiwa um, Rose Kamili, Mweshmiwa Jafari Michael Ajendai. Mweshmiwa Naib Speaker, kwanza naomba kumshukuru mwenyezi mungu, mwingi wa rehma, kwa kunipa fursa hii leo, kuongea mbele ya mungela kutukufu. Pili ni kushukuru wewe, kwa kunipa hii fursa. Mshimu na mspika, ina mambo machache ya kuyaongelea. Kwanza kusiana na changamoto za baadhi ya mafsa masuhuli 
kushindwa kukusanya VAT VAT katika miradi ambayo inafadhiliwa na wahisani Mimi niombe serikali Masharti ya wafadhili wengi wanataka hela zao zitumike kwenye miradi Hawajisikii kabisa hela zao zikakatwa kodi na VAT kwao ni kodi Niombe waziri wa fedha ajaribu kuliangalia hili kwamba miradi yote inayofadhiliwa na wahisani basi iwe VAT exempted ili tuondokane na hii changamoto ya CAG kila wakati atakuja na hii hoja ya maafisa wa masuhuri kushindwa kukusanya VAT kwenye miradi ambayo inafadhiliwa na wahisani la pili mheshimiwa naibu speaker ningependa kusisitizia tu wenzangu wengi wameliongezea wameliongelea utekelezaji wa miradi ya maendeleo kutuzingatia sheria kanuni na taratibu kwa kweli niombe sana serikali hakuna njia nyingine ya kurekebisha hili zaidi ya kuchukua hatua katika pale ambapo changamoto hizi zinajitokeza tusipochukua hatua tunalea makosa hayo na miaka hadi miaka watu watatumia mwanya huo kutumia vibaya fedha za walipa kodi niombe mamlaka husika zichukue hatua kwa maafisa masuhuri ambao wanapitisha malipo katika malipo ambayo hayajakamilika kwa mujibu wa taratibu sheria na kanuni kuna hoja ya hazina kutopeleka fedha kwenye almashauri ni hoja ambayo hata ninakotoka ni changamoto kubwa niombe serikali miradi ile ambayo ina inapitishwa na almashauri ni miradi ambayo imeibuliwa na wananchi ni miradi inayogusa maisha ya siku hadi siku ya wananchi niombe sana waziri wa fedha atoe kipaumbele kwanza thamani ya ile miradi ni ndogo fedha zinazohitajika ni kidogo hebu toeni hizo fedha zinawagusa wananchi wengi zinatatua changamoto za wananchi wengi tunaongelea fedha zilizo zisizozidi milioni mia moja, milioni mia mbili kwa ajili ya ujenzi wa zahanati kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya nikuombe sana waziri wa fedha hebu liangalie hili ni kweli mna mnatoa vipaumbele katika miradi ya kimkakati lakini kwetu sisi ambao tumewaki, tunawakilisha wananchi wengi kipaumbele chetu ni zile shida ambazo wananchi wanahangaika nazo siku hadi siku kwetu sisi kukamilisha ujenzi wa zahanati kituo cha afya ni muhimu zaidi kwa sababu inagusa maisha ya wananchi ya kila siku. Kuna hoja ya NHIF kuturudisha gharama ni hoja ambayo hata kwenye mashauri yangu inaguswa na mimi naunga mkono mapendekezo ya LAC kwa kweli hii hoja inasumbua sana inawezekana niliwahi kusikia kwamba wanaojiunga na nikichukulia CHF wengi ni wagonjwa kwa ile dhana ya kuwa na CHF haitekelezeki sana kama wanaojiunga wote ni wagonjwa lakini nadhani NHIF 
kwa sehemu kubwa ni watumishi wa serikali niombe serikali iwasiliane kwa karibu na NHIF warudishe hizi gharama ili huduma za afya ziweze kutolewa huko tuliko ambako watumishi wengi sana walioko huko kwenye almashauri wanapata shida kila mwezi lakini wanapokwenda hospitali hawapati huduma inayostahili sababu ni kwamba serikali au NHIF haitoi mafungu yale yanayotakiwa kurudi katika mashauri waweze kununulia madawa na vitendanishi niombe sana mtu tuweke mkazo zaidi kwa NHIF kutekeleza wajibu wake isilete hivi visingizio vya kutojazwa form kikamilifu mimi hiyo naita kisingizio kwa sababu kama mtu haja jaza form kikamilifu lakini huduma kapata kinachotakiwa ni kurekebisha tu ile form lakini sio ku, sio kukataa kurudisha gharama niongelee vile vile swala la urasimu katika kupitisha hati za malipo kwa wakandarasi na katika halmashauri zetu wanaoathirika zaidi ni wakandarasi ambao ni wazalendo tunatakiwa tuwalee sio wote wenye uwezo wa kifedha wa kuweza kutekeleza mradi kikamilifu na baadaye aendelee kuidai serikali kidogo kidogo uwezo huo hawana ni waombe hati zote za malipo zinazotokana na kazi ambazo wakandarasi mwashazifanya zilipwe ili tuweze kuendeleza hawa wakandarasi ambao kwa sehemu kubwa ni wakandarasi wazalendo waweze kukua na hatimaye eneo hili la ukandarasi tuweze kulitawala sisi wenyewe wa Tanzania kuna changamoto za post nimeisikia lak ilivyosema lakini mimi nitakuongezea kitu kimoja ambacho CIG naomba anisikilize ani, kwetu sisi na kuna maeneo mengine post inafanya kazi lakini watumishi hawawasilishi fedha benki kwa visingizio mbalimbali tumeletewa hizi posts za mpya ambazo kama huja kama hujapeleka fedha benki zinajifunga sina uhakika sana na ufanisi wake lakini bado tuna changamoto ya watumishi wengi wanakusanya fedha wanatumia posti vizuri lakini fedha hawa benki kabisa ni kweli halmashauri labda zinatakiwa kuchukua hatua za kuwafukuza kuwasimisha kazi watu kama hao lakini wakiwa wengi sana linakuwa ni tatizo tutafute namna ya kutatua kwa maana ya kimfumo e, kuliko kusema tuwatafute wale ambao wanachezea huo mfumo tutakuwa ni itakuwa ni rahisi sana kama tuta tutaimarisha tuta zaidi mfumo ili usiwe tempered kirahisi mwisho kwa kweli naunga mkono mapendekezo yote nane ambayo lak wameyatoa yote nayaunga mkono na vile vile nichukue fursa hii kumshukuru sana mheshimiwa rais dr john pombe joseph magufuli kwa kazi kubwa anayefanya haya maendeleo tuliyapata kwa sasa ya halmashauri nyingi kupata hati safi sio dhamira njema za maafisa masuhuli ni usimamizi imara wa serikali wa awamu ya tano naomba usimamizi huo uendelee lakini wakati huo tuimarishe mifumo ili michezo hii ya maafisa masuhuli kutempa na hela za walipa kodi upungue au ondoke kabisa ili tuweze kupata value for money kwa hela zile hela ambazo wananchi wanalipa kodi na mwisho ni mpongeze sana mheshimiwa rais kwa namna alivyotuongoza katika kipindi hiki cha changamoto za covid 19 kwa kweli nirudie niliwaambia 
wananchi wangu wakati wa kampeni mwaka 2015 mheshimiwa rais dr john pombe joseph magufuli ni zawadi yetu kutoka Mwenyezi Mungu amepakwa mafuta kuliongoza taifa hili katika kipindi hiki tumunge mkono na sasa tunaona matunda yake ongera sana mheshimiwa rais na kwa kweli nirudie kile ambacho wananamtumbu alikisema wanamtaka aendelee kukaa hapo mpaka kamilisha ujenzi wa reli ya kutoka Mtwara hadi Bamba Bay hata kama itamchukua miaka 30 Asante sana kwa kunipa fursa na kushukuru sana Asante sana nilikuwa nimeshamtaja mheshimiwa Rose Kamili atachangia kwa dakika tano atafashiwa na mheshimiwa Jafari Michael dakika tano mheshimiwa Dr. Mary Nagu ajiandae dakika tano Asante sana mheshimiwa naibu speaker na mimi kunipa fursa hii kuweza kuchangia e, taarifa ya kamati yetu ya LAC na mimi pia ni mjumbe wa kamati hii kwa hiyo tabaguzi wa fedha za umma Mheshimiwa naibu speaker mimi ninakwenda kwenye sehemu ambayo taratibu za serikali kuu zilizochangia kuwepo kwa matumizi mabaya ya fedha za umma katika mamlaka za serikali za mitaa Mheshimiwa mwenye eh, naibu speaker inahusu urasimu katika kupitisha hati za malipo ya wakandarasi. Hii imesababisha kutokutekelezwa kwa miradi ya maendeleo kwa wakati katika halmashauri zetu zote. Na pia ni kuvunja mioyo ya wakandarasi na pia wananchi kukosa huduma ipasavyo kwa wakati. Mheshimiwa naibu speaker Ukiangalia utaratibu huu ulivyo mgumu ni kwamba utaratibu wa kupitisha hati ya madai e, mkandarasi akishapitisha anapeleka kwa mkurugenzi na mkurugenzi anapeleka kwa ras mkoani mkoani ras akipitisha anapeleka tamiseni tamiseni wakimaliza wanapeleka sasa kwa wizara ya fedha uangalia huo urasimu unavyotokea kiasi kwamba miradi ya maendeleo inachelewa kwa kutekelezwa kwa muda unaotakiwa na fedha pia kutokuwafikia hawa wenzetu ambao wanasimamia au wanafanya ujenzi wa miradi yetu ya maendeleo ndani ya Tamisemi. Na pia hili linakuwa ni tatizo kubwa kwa sana kwa sababu linasababisha kuwa na hoja kwenye halmashauri husika. Sasa hizi hoja hazitokani na halmashauri wao kuwa na tatizo. Tatizo linakuwa serikali kuu. Kwa hiyo tunaomba kwamba Wizara ya Fedha Iangalie mbinu nyingine ya kuweza kutekeleza haya masuala ili halmashauri isiwe na hoja za kutosha. Mheshimiwa mfano mzuri ni kwamba miradi ya maji kutokukamilika mapema. Na yote ni kwa ajili ya urasimu huo. Hakuna miradi ya maji inatekelezeka kwa sababu ya huu urasimu wa kupitisha madai ya wakandarasi. Pia ujenzi wa halmashauri Halmashauri nyingi kama vile bariadi, kuna halmashauri ya mbulu, kuna wapi? Sehemu mbalimbali utakuta halmashauri zinashindwa kutekeleza kwa wakati kwa sababu ya kuchelewa kupitishiwa hizo e, madai ya wakandarasi wanaohusika na miradi hiyo. Na pia inawagusa sana pia wale wa barabara kama Tarura na kadhalika. Kwa hiyo ninaiomba serikali kuu iliangalie hilo. Waziri wa fedha aliangalie kwa undani ni jinsi gani tunaweza kutatua hili tatizo ili kuweza kuwasaidia wananchi. Swala lingine ambalo linahusu serikali kuu mheshimiwa e, naibu speaker ni kuhusu hoja za serikali kutokuwasilisha ipasavyo ruzuku ya fedha za maendeleo kwa halmashauri. Hii imekuwa tatizo kubwa sana. Kwani mheshimiwa naibu speaker utakuta fedha zinapelekwa nyingi kuliko kiasi kilichoombwa na halmashauri. La, uh, na halmashauri ni chache tu ni kama ishina sita lakini halmashauri nyingi karibia tano sijui na ngapi hazikupelekea saba hazikupelekewa hizo fedha sasa tunajaribu kuangalia kuna tatizo gani kwenye wizara ya fedha ni kwa nini hizo fedha hawazipeleki kwa wakati na kwa nini wengine wapelekee fedha nyingi kupita kiasi matokeo yake halmashauri wanaanza kutumia zile fedha vibaya kwa sababu kama fedha zimepelekwa hazitoshi wanaona ngoja wakope wapeleke mahali pengine kumbe ni kosa kufanya matumizi kama haya kupeleka mahali pengine kwa sababu haitoshi kwa ule mradi ambao waliuombea sasa kuna tatizo gani tunapenda kujua 
Mfano mzuri kuna halmashauri shina sita zilipokea fedha jumla ya bilioni shina mbili pointi nane. Na ukiangalia hiyo zaidi ya hizo fedha mwashima mwede, mwede, naibu speaker. Utakuta halmashauri ya, kwa mfano halmashauri ya songwe. Imepelekewa zaidi ya bilioni moja. Halmashauri nyingine ni ya busokelo. Imepelekewa zaidi ya bilioni moja pointi nne. Na zingine e, milioni miya moja, zingine milioni miya nne na kadhalika na kadhalika. Lakini je tunauliza. Kwa nini mpeleke fedha nyingi kwenye hizo halmashauri Alafu halmashauri zingine hanku wapelekea fedha Kwa sababu hizo halmashauri miyamoja hamsina saba Ambazo zilihitaji kupokea hizo fedha wamepe, Hawajapelekewa fedha za bilioni miatano hamsina sita pointi nane Hawakupata Sasa unafaidisha, unafaidisha halmashauri shina sita Unawanyima halmashauri miyamoja hamsina saba fedha nyingi za maendeleo. Kwa hiyo ni kuwanyima maendeleo kwa kweli kwenye halmashauri hizo na sio sahihi kabisa. Hiyo yote inatokana hizi hoja zinatokana na serikali kuu au wizara yetu ya fedha kutokupeleka hizo fedha inavyopaswa. Mheshimiwa naibu speaker, hoja nyingine ambayo ninapenda kuizungumzia ni baadhi ya halmashauri kutozingatia sheria na kanuni na taratibu za fedha na manunuzi ya umma katika kutekeleza miradi ya maendeleo. Wanakiuka sana hawa wenzetu. Na mweshimea naibu speaker ukiliangalia hili. Kwa kweli halmasha uri una, unajaribu kupitisha fedha za, 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 za una, una, unajaribu kutumia fedha ambazo wewe hukustahili kuzitumia kabla ya zabuni kuzipitisha. Kwa hiyo ni kosa kubwa sana ambalo halistahili kwa kweli kufanyika. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba uvumjifu huu uloto ulofanyika wa, wa sheria za fedha za manunuzi wachukuliwe hatua. Asante sana mwishmiwa, kengele imesha gonga. Asante sana. Mwishmiwa Jafari Michael, dakika tano, watafatiwa na mwishmiwa Dr. Mary Nagu, dakika tano, mwishmiwa Zuberi, kuchauka ajandai. Mwishmiwa Dabu Speaker, na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia kwenye hoja hii ya kamati ya, ya laki. Mwishmiwa Dabu Speaker, kwanza ni mshukuru mwenyezi mungu kupata nafasi hii ya kuwa mbunge wa jimbo la Moshi mjini kwa kipindi sasa cha miaka mitano na nimshukuru Mungu sana kwa kunifanya nikawa ndani ya jengo hili na kupata uelewa ambao nimeweza kuupata lakini pia kuwakilisha wananchi wa Moshi mjini. Mheshimiwa naibu speaker katika hoja hii ya kamati ya laki ni shukuru sana kazi ambayo CAG amefanya ambayo imeweza kusaidia namna ambavyo tunaweza tukasaidia halmashauri zetu kufanya vizuri zaidi lakini nipongeze sana kamati ya laki kwa kupitia maeneo mbalimbali na kuonyesha maeneo ambayo yanapaswa kuangaliwa kwa umakini ili kuboresha utendaji wa halmashauri zetu Mheshimiwa naibu speaker katika baadhi ya hoja hoja kubwa ambayo inaonekana ni hoja ya kutopelekwa kwa fedha za miradi ya maendeleo katika halmashauri nyingi kama ilivyozungumzwa na, na, na ripoti ya CAG na ukiangalia katika ripoti ya CAG tangu mwaka 2015 mpaka 2018 ni karibu trilioni mbili pointi moja ambazo hazikupelekwa kama fedha za miradi ya maendeleo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mara nyingi nimekuwa nikijaribu kushauri na kambi rasmi ya pizadi bunge nikishauri kwamba katika kosa ambalo tunalifanya lakini hatulitazami vizuri ni uamuzi wa, ku, wa kufanya centralization. Uamuzi wa kuchukua kuanza kuchukua vyanzo vya mapato vya halmashauri kupeleka serikali kuu na kuibakizia majukumu serikali kuu kuanza kuhudumia halmashauri kwa kila jambo hata mambo ambayo halmashauri ingeweza kufanya peke yake sasa matokeo yake ni haya kwamba fedha zinakusana na serikali kuu lakini kupelekwa kwenye halmashauri kwa wakati imekuwa ni vigumu kwa hiyo halmashauri zina paralyze zinashindwa kufanya kazi zake vizuri na kulingana na ripoti ya CIG miradi mingi sasa ya halmashauri inashindwa kukamilika kwa wakati na inaonekana kama miradi ile ime, 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 ime watu wamekula fedha na, na kuna kuna hujuma ambazo zimefanyika wakati kosa ni la kuchelewa kupeleka fedha kwa, kwa wakati na miradi mingi inabaki kuwa sasa ni, ma, ni ma, ya, ya, ya kuwa ma, magofu ambayo yanahitaji ku, 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 kushughulikiwa kwa haraka na fedha hazipo kwa hiyo washughulikiwe kwa haraka kwa mheshimiwa na speaker 
ni shauri serikali kwamba ni vizuri kwanza ipeleke fedha hizi ambazo zinahitajika kupelekwa kwa, kwenye halmashauri kwa wakati na ni vizuri wao na utatibu wa kuingia mkataba halmashauri kwamba kama halmashauri bajeti yake ni shilingi bilioni mbili na fedha za kutoka serikali kuu ni, ni, ni bilioni moja basi waonyeshe namna gani watafanya watahakikisha zile fedha zinaenda katika muda ambao wameupanga kama ilivyokuwa imependekezwa kwenye policy ile ya ya, ya reform ya decentralization lakini jambo la pili ni lazima sasa waone namna gani wanaisukuma sera ya ugatuaji wa madaraka ili itengenezewe sera itakayoweza kuhakikisha kwamba ile tunaiadapt ile, ile 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 sera kama njia moja wapi ya kutusaidia kuzifanya halmashauri zijitegemee kwa kiwango cha kutosha zipunguze utegemezi wa serikali kuu ili halmashauri ziweze kuendesha miradi yake hiyo ni, ni solution muhimu sana ambayo walio ifikiri ambayo serikali ya CCM iliyofikiri miaka 95 paka 98 paka 2000 walifikiri kwa sababu waliona kuna hiyo haja na kutokana na, na record za huko nyuma kwa ni vizuri na serikali hii awamu ya tano na itakayokuja baada ya hii mfikiri kwa upana ni kwa namna gani mnazipa uwezo na nguvu halmashauri zetu ziweze kujitegemea zaidi kuliko kuendelea klasi kupiga magoti serikali kuu lakini mheshimiwa naibu speaker kuna swala la, la upungufu wa watumishi wenye weledi katika halmashauri zetu kwanza kuna upungufu wa watumishi lakini hata watumishi wenye weledi wataalamu kwenye halmashauri zetu ni tatizo kubwa sana ni jambo ambalo limesapunguza sana ubunifu wa watumishi wa, 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 wa wetu kwenye halmashauri ubunifu ni mdogo fursa za kuibua miradi mingine ni, mdo, ni midogo fursa za kuinua vyanzo vya mapato ni mdogo lakini the reason behind ni pamoja na namna ya ajira zinazofanyika katika serikali kuu pamoja na kwamba ikiwa nafasi ya, ya ukurugenzi ni ya uteuzi lakini ilipaswa iangalie sana uwezo mzuri na uzoefu wa wakurugenzi wanaoteuliwa kuliko kuangalia haiba e, na nasaba za watu katika kuteuana jambo hili limezidi kuziumiza na kuziangamiza almashauri mheshimiwa rais speaker nadhani ni vizuri sana serikali kuu ifanyie kazi ya maoni ya ya ya, ya, ya CIG na kwa ujumla wake naunga maoni, ma, maoni hoja ya, ya, ya mkono ya maoni ya, ya, ya kamati ya laki asante sana Asante sana mheshimiwa Dr. Mary Nagu dakika tano atafuatiwa na mheshimiwa Azuberi kuchauka mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana kunipa fursa hii na nakupongeza sana kwa namna ambavyo unaendesha mjadiliano huu mheshimiwa naibu speaker na mimi niungane na wengine katika kushukuru kamati ya LAC pamoja na CAG kwa kazi kwa ka, CAG ndio kwa kazi nzuri waliofanya ambayo matokeo yake ni halmashauri nyingi kupunguza kupata hati safi na halmashauri zile ambazo zilikuwa zinapata hati chafu kuachana nazo mheshimiwa naibu speaker Maendeleo mengi ya Tanzania yanatokana na halmashauri kwa sababu watu wote wako kule. Kwa hiyo usimamizi mzuri wa fedha za halmashauri ndio ambao utaleta maendeleo mazuri kwa nchi hii. Kwa hiyo naipongeza sana kamati hii pamoja na CAG. Ninaomba sana tuendelee kuisimamia halmashauri ili ziweze kutumia fedha zao vizuri. Kimoja kilisema kwamba makusanya ya mapato ya angaliwe haitoshi tu kuangalia fedha ambazo zimefika halmashauri kutumika vizuri lakini mapato nabo inavyopatikana kama kweli yanaleta yote yanaleta yote halmashauri ya angaliwe mheshimiwa na, naibu speaker jambo ambalo nimenisimamisha hapa ni ipongeze lak kwa sababu kwa kweli mapendekezo ya mikopo ya kina mama vijana na walemavu kuwa sheria kufanya marekebisho ya sheria ya fedha za serikali za mitaa za mwaka 2000 1982 imesaidia sana sana kina mama vijana na walemavu kupata mikopo ninataka nikwambie wilaya ya Hanang mwaka 2016 ilitoa shilingi milion ishirini mwaka uliofuata ilitoa moja na milioni moja na tatu Alfu mbili kumna nane kumna tisa ilitoa mkope milioni miambili thelathina nne miatano 
na sasa mpaka sasa hapa tulipo imeshakusanya imetoa ime mikopo ya shilingi milioni mbili na bado muda nina hakika itakuwa zaidi kwa hiyo mtaona kwamba sheria hii kurekebishwa imeleta na mimi nakumbuka nilikuwa nikigombana na halmashauri yangu kwamba atoe mikopo hiyo mpaka siku moja wakamshawishi mkuu wa wilaya kuniwe, kutaka kuniweka ndani rais wangu akanisaidia na mshukuru na Mungu ampe afya njema kuweza kuona kwamba mambo mengine ambayo hayafai hayafanyiki lakini nataka niwaambie kwamba jamani tukazane na wanawake kwa sababu ndio watakaoleta maendeleo hawajui kwenda kilabuni kwenda kunywa pombe. Ninajua vijana wanataka kujitegemea. Kwa hiyo wakipata mikopo hii na wakasimamiwa vizuri wataleta maendeleo ya Watanzania na wale mavu wetu wana ndugu ambao ni maskini kwa hiyo tukiwapa mikopo hii na kwamba mikopo haina riba. Hilo ndio jambo ambalo sio la kawaida na tuishukuru serikali hii. Jambo lingine ambalo nataka kulisema ni ya posha ya madiwani na watumishi wa halmashauri. Jamani wa, wa, wa madiwani wanapata hela kidogo na hizo ambazo zilikuwa zimepangwa baadaye zikarekebishwa muangalie kama ni haki ili marekebisho yale yaliyofanywa kama sio ya haki sana warudishiwe fedha hizo na waweze kumaliza kazi yao vizuri. Jambo lingine ni kurekebisha ngazi za watumishi na wao wenyewe hawajawahi kuomba wawe sehemu fulani au ngazi fulani lakini baadaye bila maelezo wanajikuta kwamba wamerudishwa chini na serikali inapaswa kuwaeleza wajue ili wasiwe na malalamiko ni jambo ambalo ninaumiza kama maisha ya mtu yaliwekwa inavyotakiwa alafu unateremsha mshahara wake ninaomba muangalia kama unastahili kubaki pale au unastahili kurudishwa chini chini basi kwa ngazi waweze kusaidiwa ama maisha yatakuwa very uncomfortable na Mungu ataisaidia halmashauri ile ninaomba waziri aweze kuangalia hilo wanaotakiwa kurudi chini sawa lakini wale ambao hawastahili kurudishwa chini labda wamerudishwa kwa hila basi wasaidiwe. Mheshimiwa naibu spika na kushukuru sana. Nilitaka kuyasema haya ambayo kwa kweli LAC na CAB wamesaidia sana kuifanya halmashauri zifanye kazi vizuri. Asante sana. Shukrani sana. Nilikuwa nimeshamtaja Mheshimiwa Zuberi kuchauka tafatiwa na Mheshimiwa Hasna Mwelima, Mheshimiwa Profesa Jumanne Kishimba ajiandae. Asante sana nikushukuru mheshimiwa ndugu speaker kwa kunipa nafasi na mimi nichangie hoja iliyo mbele yetu. Awali yote chukua nafasi hii inawezekana nikawa ni mara ya mwisho wa kuchangia kwenye bunge hili. Niwashukuru sana wapiga kura wangu wanaliwale ukote kwa ujumla. Mimi nikiwa kama mbunge niliochaguliwa na vyama vyote vya upinzani na chama tawala na washukuru sana. Lakini nende kwa sisitiza Mwenyezi Mungu akijalia bado nia ninayo uwezo ninao kama chama kitanipa ridhaa basi naomba mniunge mkono baada ya kuyasema hayo mheshimiwa ndugu speaker naomba nijielekeze kwenye hotuba hii kwanza kabisa kuunga mkono mapendekezo yote ya kamati ya LAC lakini vile vile napenda kumpongeza sana mkaguzi mkuu wa serikali CG kwa namna anavyotusaidia sisi wabunge kutupa mwanga wa nini kuishauri serikali Naomba mchango wangu pamoja na ku, 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 kupongeza au kuongezea kidogo yale yaliyotajwa na kwenye kamati mimi naomba nichangie kwenye upande wa hasa kwa upande wa watumishi yuko mtumishi yuko afisa masuhuli wa almashauri yetu ambaye ni mkurugenzi lakini mkurugenzi huyu anasaidiwa kwa karibu sana na watendaji mtendaji mkuu hasa nikizungumzia sehemu ya uhasibu yuko mhasibu afsa mipango na afsa manunuzi lakini hapa mchango wangu ni kwamba mimi naomba serikali hebu jaribu kuangalia namna watumishi hawa wanavyodumu kwenye halmashauri zetu unakuta kwenye halmashauri mtendaji mkuu ambaye afsa masuhuri mkurugenzi ana miaka mitatu miaka minne anahamishwa anakuja mwingine lakini mwasibu afsa manunuzi au afsa mipango wamekaa kwenye halmashauri hiyo miaka kumi hii inapunguza sana utendaji kazi wa huyu afisa masuhuli. 
sababu anakuta hao watumishi wengine kwenye almashauri wamekaa muda mrefu sana wanajifanya wenyeji ye, kila anachowashauri anaona kwamba yeye wewe ni mgeni kwa hiyo naomba sana hawa maafisa hasa waatibu wasikae kwenye halmashauri kwa muda mrefu sana jambo jingine nakumbuka miradi sasa hivi miradi ya majengo shule na hata kwenye idara ya maji sasa hizi tunaenda kwenye haya mambo ya force account matumizi ya force account lakini miradi mingi ya ujenzi inapata na matatizo kwa sababu ya kukosa wahandisi kwenye halmashauri zetu kama mnakumbuka wahandisi wengi walishakwenda Tarula lakini hakuna replacement iliyofanywa kwenye halmashauri nyingi ili waweze kusimamia haya majengo matokeo yake ni kwamba majengo mengi kwanza yanatengwa chini ya kiwango lakini vile vile yanachelewa kwa muda mrefu majengo yetu mengi yanachukua muda mrefu kukamilika ni kwa sababu kukosa utaalamu kwa hiyo naomba kinshauri serikali kwamba ione umuhimu wa kuleta wahandisi wenye sifa kwenye halmashauri zetu ili fedha zinazopelekwa kwenye miradi hii iweze kusimamiwa kikamilifu. Jambo jingine sheria ya manunuzi. Sheria ya manunuzi mimi naomba mheshimiwa speaker serikali hivi waifanyie mapitio. Miradi mingi hasa hii ya force account inakwama sana kwenye afsa manunuzi. Procedures zetu kwenye afsa kwa ma, kwenye manunuzi zimekuwa na mchango mkubwa sana kuchelewa kwa kukamilika kwa miradi mbalimbali mbali ya kwenye halmashauri zetu. Kwa hiyo naomba serikali kuangalia upya kwenye hii sheria ya manunuzi, ni sheria ambayo inatuchelewesha sana na chere, sheria ambayo inaleta urasimu mkubwa sana hasa kwenye, af, kwenye hizi sheria ya manunuzi. Hayo ndio mambo ambayo mheshimiwa na nabii speaker niliona niachangie kwenye hii kwenye kuboresha hii hotuba au taarifa ya kamati yetu. Kwa hiyo baada ya kuyasema hayo mheshimiwa na speaker mimi nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii dakika tano ya kuchangia hotuba hii na naiunga mkono mia kwa mia Baada ya kusema hayo nakushukuru sana mheshimiwa na speaker kwa kunipa nafasi hii kwa hayo machache naunga mkono hoja mia kwa mia Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Hasna Mwilima atafatiwa na mheshimiwa Profesa Jumanne Kishimba mheshimiwa Ikupa Stella Alex ajiandae. Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru mheshimiwa naibu speaker nashukuru na mimi nianze kwa kumpongeza CAG kwa taarifa yake hii ambayo tuliyowasilishwa juzi lakini pia kupongeza kamati ya LAC kwa kuwasilisha taarifa njema mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa naibu speaker mimi ninayo kama ushauri tu kwenye maeneo machache la kwanza ni ili swala la waheshimiwa madiwani ambako tumeona madiwani wengi kwenye halmashauri nyingi nchini wamekuwa wanafanyishwa vikao vya kikatiba na kikanuni lakini bila kulipwa posho zao mheshimiwa mwenyekiti hili swala linatokana na ukosefu wa makusanyo mapato ya halmashauri kushuka kwenye halmashauri zetu sasa ni kadhani mheshimiwa mwenyekiti kwa uzoefu wangu wa miaka mitano ndani ya kama mwakilishi huko chini sasa hivi ushirikishwaji wa ukusanyaji wa mapato umekuwa kidogo hauwashirikishi serikali za vijiji huko nyuma serikali za vijiji zilikuwa zinashiriki asilimia mia kuhakikisha kwamba makusanyo yale yanayokusanywa chini na wao wanakuwa ni sehemu kusimamia yale makusanyo na baadaye asilimia kumi ya makusanyo yale yaliyokusanywa ndani ya kijiji usika huwa inabaki kwenye kijiji na asilimia tisini inakwenda kwenye halmashauri zetu. Kwa hiyo nilifikiri kwa vile mwakilishi wa Wizara Tamisemi yuko hapa mngejaribu kuangalia ile D by D sasa hivi ina, inafanya kazi kwa kiasi gani? ni kweli kwamba hivi serikali za vijiji wanashirikishwa hawashirikishi kwenye miradi hawashirikishi kwenye makusanyo kwa hiyo inawapelekea ugumu wa kurugenzi kupata asilimia kubwa ya makusanyo katika halmashauri zao lakini mheshimiwa mwenyekiti 
Nimeona malalamiko ni mengi kwenye upande wa miradi kwamba kuna miradi ambayo haikidhi thamani ile value for money lakini mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa naibu speaker sote tunafahamu kwamba tunao ile sheria ya local government ile sheria ya 1997 sheria namba 4 kama sikukosea naibu waziri watamisemi yuko hapa ataniongoza ile sheria namba 4 inamtaka mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya waweze kuzisimamia halmashauri katika ufanisi wao wa kazi. Sasa mheshimiwa naibu speaker tumeona sasa hivi katika hichi kipindi cha miaka mitano wakurugenzi wanafanya kivyao, madc wanafanya kivyao na ni ofisi za rasi zinafanya kivyao. Hata ule utaratibu wa huko nyuma ambao RIS walikuwa wanaweza kutembelea halmashauri kwa halmashauri kutembelea miradi kutembelea kujua halmashauri zinafanya kazi, kazi gani kwa ufanisi upi sasa hivi hakuna kwa hiyo mimi nitaka niishauri wizara tamisemi embu turudishe yale mamlaka ya wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa watambue mamlaka zao ni nini waweze kuwa wanazisimamia halmashauri kwa sababu wakurugenzi wengi walioteuliwa sasa hivi hawakupita kwenye mfumo wa serikali kwa hiyo unakuta labda mkurugenzi ametoka ametoka kwenye private organization hajui namna gani anaiendesha halmashauri kwa hiyo anatakiwa aweze kupata watu wa kumsimamia na kumuongoza. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti tunaweza tuka blame sana hapa. Nimeona kwamba kuna halmashauri ambazo hazitumii zile mashine za pos kwa hiyo mapati yanakuwa hayaendi serikalini ni kwa sababu ya uelewa. Kila mmoja yule uliyemtoa kwenye local government au umemtoa kwenye civil servants anakuwa anaelewa kwamba mimi kazi yangu kama afisa masuhuli natakiwa kufanya nini. Lakini mheshimiwa mwenyekiti Nikawa pia nafikiria wengi wamejadiliana hapa tumetoa ushauri tumesoma mapendekezo hivi way forward sisi kama bunge ni nini hili bunge mwisho kabisa tunatoka na maazimio kwamba azimio la bunge kuhusiana na masuala ya laki mapendekezo ya kamati ya laki ni hili lakini nani anayesimamia maazimio ya bunge Mheshimiwa mwenyekiti, kwa hiyo mimi nilikuwa nataka nitoe ushauri. Kuna mazimio mengi tunayazimia hapa bungeni. Tukishaazimia tunategemea kwamba serikali itafanyia kazi. Matokeo yake tunakwenda tena mwaka unaisha serikali hawajafanyia kazi na hakuna mtu wa kuhoji hivi lile azimio la bunge, azimio la bunge laba la 19 limefikia wapi. Kwa mimi nilitaka nitoe ushauri mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker kwamba kwenye ile taarifa ya PAC taarifa ya laki embu sasa bunge tuangalie kwa mapana ikiwezekana kwa sababu kuna mabadiliko ya kanuni embu tuone tuwe na, na, na kamati moja wapo ya bunge itakayokuwa inafuatilia maazimio yote ambayo yameazimiwa ya hapa bungeni ili kufuatilia kwenye serikali hivi azimio fulani tulilolitoa pale bungeni tulimetekelezwa kwa, kwa ufanisi upi mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker tukifanya hivyo maazimio ya bunge yanaweza yakawa yanafanyiwa kazi badala yake hapa tutaishia tu kumpongeza CAG CAG taarifa yake nzuri CAG amefanya ame, 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 ame ukaguzi vizuri CAG amefanya hivi lakini mwishoni azimio litatoka hapa tunakwenda kwenye uchaguzi wale watakaojaliwa kurudi najua na mimi inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitakuwa miongoni tutakuja kukuta yale maazimio pengine hajafanyiwa kazi mwisho kabisa mheshimiwa naibu speaker mimi ni seme tu tunaweza tukawalaumu sana wakurugenzi hapa lakini ni shauri watakapoteuliwa tena wakurugenzi baada ya uchaguzi mkuu embu wao wanapata semi na ikiwezekana hata ya mwezi mzima wao wanajua majukumu yao ni nini katika utekelezaji kwenye local government mnawaita siku mbili siku tatu mnasema semi naelekezi Semi naelekezi mtu alikuwa mfanyabiashara amepewa ukurugenzi. Hiyo semi naelekezi ya siku tatu atajua mfumo mzima wa serikali unavyokwenda. Kwa hiyo mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker mimi nadhani tusiwalaumu sana lakini tujipange ni namna gani tutawajengea tena uwezo wa kurugenzi ili waweze kuzisimamia hizi local government. Baada ya kusema haya mheshimiwa naibu speaker mimi nashukuru sana naendelea kumpongeza CAG na kamati zote mbili. Asante sana. Naunga mkono hoja. Asante sana Profesa Jumanne Kishimba atafuatiwa na Mheshimiwa Ikupa Stella Alex 
Kwanza nashukuru kwa kunipatia nafasi ya kuchangia kwenye mjadala huu wa Lati. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwanza nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuonyesha uongozi imara na ushujaa wa hali ya juu sana wakati huu wa ugonjwa wa corona na mtiririko wa uchumi. Kuporomoka kwa uchumi duniani Mheshimiwa Naibu Speaker. Mheshimiwa Naibu Speaker pia nawashukuru wapiga kula wangu wa Jimbo la Kahama mjini kwa kuniazima kura zao kwa miaka mitano na mimi nimejitahidi kwa kadri ya uwezo wangu na serikali ya chama cha mapinduzi kuwajibu na kutimiza kile tulichoahidi Mheshimiwa naibu speaker nimeisoma vizuri ripoti nzima ya kamati ya lati na nimefuatilia michango mingi sana ya waheshimiwa wa bunge ya CIG alivoeleza CIG na mapendekezo yake lakini Mheshimiwa naibu speaker tatizo kubwa sana niliona hapa ni swala la wizi mheshimiwa naibu speaker na ukiangalia kesi zilivyo sasa hivi ni nyingi sana za wizi mheshimiwa naibu speaker kwenye mashirika ya umma na kwenye hali mashauri zetu na hata ukifuatilia ziara mheshimiwa rais na waheshimiwa mawaziri asilimia kubwa wanalalamikia wizi kila mahala hata juzi hapa bahati nzuri chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho kinafundisha wahasibu na chenyewe kimeibiwa hata bodi ya uhasibu na yenyewe imeibiwa Mheshimiwa naibu speaker CG na Mheshimiwa Waziri wa Fedha yuko hapa Hawa vijana wanaoajiriwa kwanza lazima anatoka shule kwenye shule ambayo inafundisha maadili mema inafundisha uwe mwaminifu na faili lako likienda lazima usiwe na doa sasa wanaenda kupambana na wizi wengine wamesoma seminari mheshimiwa naibu speaker kwa nini serikali haifikirii sasa kuanzisha chuo cha wizi maana yangu mheshimiwa naibu speaker anapochaguliwa mtu kwa sifa ya uaminifu kwenda kupambana na wizi anaenda kupambana nao namna gani afadhali apite kwenye chuo hicho kwa miezi mitatu ajue brain ya wizi mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa naibu speaker polisi wanafundishwa bunduki lakini hawajawahi kuwa majambazi mheshimiwa naibu speaker wanajeshi wanafundishwa mpaka mabomu hawajawahi kusikia wameteka lakini hawa vijana wetu mheshimiwa naibu speaker tutawamalizia gerezani hali ya wizi ni mbaya sana hata sisi kwenye taasisi binafsi mheshimiwa naibu speaker hali ya wizi ni mbaya sana tungeomba sana najua ni suala gumu sana na ningeni lakini tutafanya namna gani mtu hajui wizi na faili la, la ajira linataka uwe mwaminifu mwadilifu unaenda kupambana unatoka mzumbe mheshimiwa naibu speaker university unaenda kupewa national housing dile dude kubwa kama lile hujui chochote mheshimiwa naibu speaker kwa hiyo naomba sana mheshimiwa waziri wa fedha na CAG mnaweza mkatafuta jina lingine kama kulitamka jina kwamba ni chuo cha wizi mnaweza <laughs> mnaweza mkafikiria jina lingine lakini mheshimiwa naibu speaker kuna haja ya msingi sana mheshimiwa naibu speaker ni vizuri tufikirie sana kuna hii sheria yetu ya zabu, ya, 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 ya uzabuni mheshimiwa naibu speaker ya tenda ofisi ya sheria ya manunuzi ni kwa nini tenda isiwe wazi mheshimiwa naibu speaker nchi nyingi sasa hivi duniani zimeanza tenda kuwa wazi kama we unajenga hospitali unawaruhusu watu wote wanaleta tenda kila tenda zote kila mtu anasoma ya mwenzie na huyu anasoma ya mwenzie kitakachotokea mheshimiwa naibu speaker kama ulipanga milioni mbili wale wanaweza kufika milioni mia mheshimiwa naibu speaker kwa hiyo serikali itakuwa ndio mnufaika mkubwa zaidi kuliko sasa hivi wewe unajifungia unasema tulete walete watu tenda. Wewe unasema una mbili Na siri zikivuja mle ndani. Wale wanaotenda wataishia pale pale ulipoishia wewe. Lakini kama itakuwa wazi, sheria ya manunuzi mheshimiwa naibu speaker itatusaidia sana sana sana. Lakini naibu speaker ni swala la constant. Mheshimiwa naibu speaker mimi ukilipa ushauri au constant kwa hili jengo 
siwezi kulipunguza sana nitaongeza kwa sababu mimi nalipwa asilimia kumi ya gharama kwa nini sheria isibadilike yeye alipwe pasenti ya kusevu au pasenti ya faida kama shughuli ile ni ya kibiashara unapompa mshauri au consultant pasenti kumi ya mradi ataongeza vitu vingi mno ili pasenti kumi yake mheshimiwa naibu speaker ipatikane tungaomba sana wenzetu wa CAG na mheshimiwa waziri wa fedha ingawaje muda wetu wa, wa kurudi kwenye kura umekaribia kama tutakaporudi ni sheria ambayo inaweza ikatusaidia sana kupunguza huu mgogoro mheshimiwa naibu speaker swala la wizi mheshimiwa naibu speaker kweli ni kubwa sana 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 hata mimi na wasiwasi huku ndani CAG hajaona wizi mwingine kuna miradi mingine mheshimiwa naibu speaker haina faida yoyote lakini imependekezwa lakini kilichojengwa ni sawa lakini mradi ule una faida au una sababu ni tatizo kubwa sana mheshimiwa naibu speaker baada ya mchango huo naunga mkono hoja naunga mkono kamati na wapo tongee sana asante sana mheshimiwa naibu speaker waheshimiwa bunge mtagundua kwa nini ametunukiwa cheo cha kuwa profesa kila wakati lazima aje na jambo jipya <laughs> Mheshimiwa ikupa Stella Alex atachangia kwa dakika kumi atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Mary Mwanjero dakika tano Mheshimiwa Dr. Molel ajiandae Mheshimiwa naibu speaker ninakushukuru kwa nafasi ya kuweza kuchangia katika hoja hii ya kamati ya kudumu ya bunge ya ya serikali hesabu za serikali za mitaa Mheshimiwa naibu speaker uh, ninaomba uh, niweze kuchangia kwa ufupi sana katika eneo la mikopo ambayo inatolewa na halmashauri zetu Mheshimiwa naibu speaker uh, mikopo hii inayotolewa na halmashauri zetu kwa kweli imekuwa na mafanikio makubwa sana kama ambavyo waheshimiwa wa bunge wenzangu wameweza kuchangia na hasa niweze kuzungumzia kwenye eneo la watu wenye ulemavu. Mheshimiwa naibu speaker, uh, kama ambavyo uh, bunge lako tukufu liliweza kupitisha ile sheria ya tengeo la asilimia mbili katika halmashauri zetu kwa kundi la watu wenye ulemavu, tunaona kabisa kwamba eneo hili limekuwa na mafanikio makubwa sambamba na matarajio ya sheria. Mheshimiwa naibu speaker ikumbuke kwamba uh, mikopo hii na ili ime, 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 imewekwa ama imeweza kuridhiwa kutokana na hali ya watu nyolemavu ilivyokuwa hapo hapo awali Tuna, tunafahamu kabisa kwamba kundi la watu nyolemavu lilikuwa linakutana na changamoto nyingi sana kwenye taasisi zetu za fedha kwa hiyo watu wengi walikuwa na shindo kukopesheka katika maeneo haya taasisi za fedha kulingana na masharti kwamba yalikuwa ni magumu na ma, ambayo wao walikuwa hawayawezi lakini kupitia uwepo wa, wa mikopo hii serikali yetu ya awamu ya tano inayo mafanikio makubwa sana ambayo inajivunia kupitia uwepo wa mikopo hii mheshimiwa rais wetu mpendwa ha, aliweza kuridhia kabisa kwamba sheria hii iweze ku iweze kuwepo na bunge lako tukufu mheshimiwa speaker mheshimiwa naibu speaker pia liliweza ku, kuona kwamba kuna umuhimu kabisa wa kuwepo kwa tengeo la asilimia mbili mheshimiwa naibu speaker mafanikio ni makubwa mafanikio ni mengi ya uwepo wa asilimia mbili kwa watu wenye ulemavu na watu wenye ulemavu wenyewe wamekuwa ni mashahidi na mashuhuda wakubwa sana wa uh, uwepo wa mikopo hii uh, ikumbukwe kwamba mwezi februari watu wenye ulemavu ndani ya nchi yetu ya Tanzania waliweza kuandaa kongamano kubwa sana mimi mwenyewe nilihudhuria kongamano lile lilijumuisha watu wenye ulemavu kutoka Tanzania nzima lakini wengi walikuwa ni kutoka mkoa wa Dar es Salaam waliweza kuishukuru serikali sana kwa kusema kwamba sasa sisi watu wenye ulemavu tumeacha kuwa omba omba tumeacha kuwa tegemezi na hatimaye pale mheshimiwa naibu speaker kitu ambacho kilifanyika kilikuwa ni kitu kikubwa na cha kufurahisha kwa kuonyesha hilo waliweza kuchanga shilingi milioni moja kwamba sasa tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa uwepo wa mikopo hii sasa hivi sio sisi sio omba omba tunachanga hela ya kuchukua fomu ya kugombea urais mheshimiwa rais wetu mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli na fedha hii iliweza kukabidhiwa 
kwa katibu mkuu wa chama ambaye aliwakilishwa na katibu wa CCM mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa naibu speaker mikopo ambayo imekwisha kutolewa mpaka sasa hivi ni ya thamani ya hela nyingi zaidi ya uh, uh, bilioni 3.9 imekwisha kutolewa kwa watu kwa makundi ya watu wenye ulemavu na wanaendelea kunufaika nayo. Katika maeneo mbalimbali ambayo mimi nimefanya ziara ndani ya ndani ya nchi ya Tanzania, nimefanya ziara karibu mikoa yote. Daima zilikuwa ni salamu salam za pongezi, salamu za shukurani kwa serikali ya awamu ya tano, kwa mheshimiwa rais wetu na kwa viongozi wetu wote kwamba hakika wanaishukuru serikali ya awamu ya tano kwa sababu sasa hivi wao sio mbaomba tena, sio tegemezi tena na hatimaye watu wenye mambo wamekuwa na, 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 na matani yao mwingine anakwambia ah mimi sasa hivi bwana hata nikipita barabarani nimependeza niko smart na wadada wananigombea kwa hiyo <laughs> ya yeah, wamekuwa wakisema hivyo kwamba kwa kweli hali zao zimekuwa nzuri sana uh, kubwa ambalo nina, ninaomba ni, ni, niweze kulizungumza mheshimiwa naibu speaker ni kwamba uh, sasa halmashauri zetu ziendelee kujitahidi kutenga hii asilimia kumi kwa wanawake vijana na watu wenye ulemavu ili sasa zile ndoto za watu wenye ulemavu ziendelee kufikiwa kila itwapo leo lakini pia niendelee kutoa rai kwa watu wenye ulemavu wenyewe kuendelea kujitokeza kwa kuchangamkia fursa hizi. Kwa sababu katika maeneo mengi ambayo nimefanya ziara uh, kumekuwa na changamoto kwamba watu wenye ulemavu fedha zinakuepo lakini wao wenyewe wamekuwa hawajitokezi kuchangamkia fursa hizi. Kwa hiyo nitoe rai sana kwa watu wenye ulemavu kujitokeza kuchangamkia fursa hizi. Mifano tunayo waige mifano ya wenzao ambao tayari wamekwisha kukopeshwa mpaka bajaji, e, mpaka wengine wamefungua mpaka na viwanda. Shukurani ni nyingi mno za watu wenye ulemavu. Lakini pia nitoe rai kwa wenzangu wenye ulemavu kwamba kupitia mikopo hii hebu tuonyeshe uaminifu. Nimekuwa nikisema kwamba ukiaminiwa kwa kidogo hebu aminika. Kundi la watu wenye ulemavu tuonyeshe mfano kwamba tunakopeshwa lakini tunakopesheka kupitia urejeshaji wetu. Tuwe mfano katika kurejesha mikopo hii ili sasa na wengine waweze ku, ku, kupatiwa mikopo hii. Wengi wamekuwa wakisema kwamba kwa nini istolee kama ruzuku? Eh, bado hatujafika huko kwa kutoa mikopo hii kama ruzuku. Sasa hivi ni mikopo ambayo inatakiwa irejeshwe kwa sababu kundi la watu wenye ulemavu ni kubwa. Kwa hiyo unapokopa na kurejesha unatoa fursa kwa wenzako kuweza kukopa mikopo hii. Mheshimiwa naibu spika baada ya kuyasema haya machache ninaomba niendelee kuunga mkono na mimi hoja hoja hii ya kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa asante kwa, kwa nafasi asante sana mheshimiwa dr Mary Mwanjelo atafuatiwa na mheshimiwa dr Molel mheshimiwa dr Angeline Mabula ajendaye mheshimiwa naibu speaker na mimi nakushukuru kwa kunipa nafasi hii niweze kuchangia kwa ufupi hoja hii ya taarifa ya CAG lakini kipekee naomba ni mshukuru sana Mungu kwa kutupatia rais bora duniani ambaye ni mbeba maono na hakuna mwingine zaidi ya Dr. John Pombe Magufuli na dunia nzima hiyo inakiri hata ardhi ukipita inakiri kwamba hakika huyu ndiye mbeba maono wa taifa la Tanzania na vile vile kupitia janga hili mheshimiwa naibu speaker la COVID-19 nchi yetu serikali imekuwa ya mfano kwa nini ninasema hivyo hakuna mtumishi wa umma yeyote ambaye hajawahi kulipwa mshahara tena kulipwa mshahara kwa wakati na watumishi wa umma wote wamekuwa wakifanya kazi 24/7 wakitoa huduma kwa wananchi kwenye hili mheshimiwa naibu speaker nichukue nafasi hii kuwapongeza watumishi wa umma wote nchini ambao wamekuwa wakitoa huduma zao bila kuchoka na wamekuwa wakilipwa mishahara bila kukosa na staiki zao zingine zozote ambazo zinastahili lingine mheshimiwa naibu speaker Waheshimiwa wabunge hapa wamezungumza baadhi ya hoja na mimi naomba nitoe clarification moja kwa ufupi. Ni kweli kwamba huko nyuma kulikuwa na watumishi hewa. Lakini serikali ya awamu ya tano ya Dr. John Pombe Magufuli, serikali iliyoja uaminifu. Mheshimiwa naibu speaker naomba niliambie bunge lako tukufu. Mpaka sasa hivi tumeshafanya data cleaning zaidi ya asilimia nukta saba na tunaelewa data cleaning ni zoezi ambalo lilichukua pesa nyingi na ni kweli huko nyuma unakuta mtumishi mmoja anaweza kalipwa mishahara zaidi ya watu tisa kumi wengine unakuta walishatangulia mbele za haki lakini vile vile mheshimiwa naibu speaker naomba niliambie bunge lako tukufu kwamba uwezekano wa kuajiri watumishi hewa kwenye serikali ya awamu ya tano haupo 
kwa sababu hii serikali imejipanga kikamilifu na imejaa utawala bora uadilifu na uwazi kwa sababu tumeanzisha secretariat ya ajira secretariat ya ajira tumeanzisha kutumia ajira poto ambao ni mtandao uko kwa uwazi na una uadilifu na tunafanya kwa ushirikishwaji na zile taasisi zingine zote kwamba kupitia huko watumishi wote ajira mpya zote zitakuwa zinapitia kupitia secretariat yetu ya ajira na kila mwaka huwa tunaajiri kulingana na ikama na mahitaji ya waajiri kwa hiyo mheshimiwa naibu spika nilikuwa nataka nifanye ufafanuzi huo nimeona mheshimiwa Yosefa mheshimiwa Haonga wanazungumzia masuala ya watumishi hewa hakuna watumishi hewa kwenye serikali iliyojaa uadilifu ya Dr. John Pombe Magufuli baada ya kusema hayo mheshimiwa naibu spika kwa ufupi kabisa nikushukuru tena asante kwa kuniruhusu kuchangia hoja hii ya msingi asante Asante sana mheshimiwa Dr. Molel atafuatiwa na mheshimiwa Dr. Angelina Mabula mheshimiwa kuandikwa ajiandae Mheshimiwa naibu spika na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kusema machache lakini nianze kwa kutoa shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uteuzi na heshima alionipa na watu wa siha kikubwa ambacho mimi naenda kumwambia tutaenda kufanya kazi kwa uadilifu mkubwa na kuhakikisha matumaini yaliyowekwa kwake na watu wa Tanzania yanaenda kutekelezwa lakini vile vile ni washukuru wananchi wa siha ambao kwa nyakati zote wameniamini na imani niliyopewa na nchi yangu ni imani iliyotolewa kwao na imani hiyo nitaenda kuitunza kwa niaba yao na sitawaidisha lakini ni kushukuru wewe naibu speaker pamoja na speaker na wabunge wenzangu wote mmetulea tumekuwa pamoja na washukuru sana na tuko pamoja tunaenda mwisho na naamini tutarudi pamoja hapa tuendelee kupambana kujenga nchi yetu. Lakini niseme mheshimiwa rais wetu amekuwa kinara duniani kwa kupambana na swala zima la COVID-19. Kuna maeneo duniani ambayo walikuwa hawaijui Tanzania. Lakini leo wanaijua Tanzania kupitia uwezo wa rais wetu kufanya maamuzi sahihi wakati sahihi ambayo maamuzi hayo ndiye amekuwa mkombozi wa mwanadamu yeyote duniani leo dunia nzima inaenda kurudi inaenda kurudi nyuma kufuata yale ambayo Rais John Pombe Magufuli ameyaona miezi mitatu iliyopita sasa dunia ndio inagundua kwamba yeye alikuwa sahihi. Lakini kuna swala la nyungu na mambo mengine. Lakini watu waelewe kuhusu tiba asilia ni swala la kibiblia. Ukisoma Ezekieli 47:12 utaona jinsi Mungu alivyomuumba mwanadamu lakini akamkabidhi bustani na akamwambia utakula matunda yake lakini majani yake atakuwa dawa. Na mzee wangu jafo wa nyungu anatumia majani na nataka kukuambia sio wiki mbili tutakuja na jafo part 3 improved ambayo ina wazungu na watanzania wakipiga nyungu lakini rais huyu hakuona tu mbali kwenye swala zima la covid 19 mwanzoni kabisa alipoapishwa alisema watanzania wote tutatibiwa hapa hapa Tanzania na alifanya hivyo ili iwezekane tuliwekwa teknolojia kubwa ndani ya Tanzania operation za moyo ambazo alikuwa zifanyiki zimekuwa zinafanyika operation za ubongo hata bila kupasiwa zinafanyika operation ambayo ya, ya kupandikiza figo ili inafanyika sasa hivi Tanzania na ilikuwa haifanyiki na inafanyika tena Dodoma maana yake nini ingekuwa 
hizo teknolojia zote hazikununuliwa mwaka 2016-17 dunia ingefungwa sasa kama ilivyofungwa na covid wagonjwa wote waliokuwa wanaenda nje wangetibiwa na nini wakati huu ambao dunia nzima imefungwa hayo ni maono makubwa ambayo rais aliyafanya hata kabla ya covid 19 kutokea kikubwa sisi mbeba maono huyu anaenda kurudi kwa asilimia na ishirini akiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa sababu wa Tanzania wamegundua anabeba maono ya nchi yetu kwa miaka mia mbili ijayo tunaenda kumtumia kwa miaka mitano ijayo ili kuhakikiza tunaenda kuitengeneza Tanzania salama na ambayo itaenda kuishi na kuheshimika duniani Mheshimiwa naibu spika yamesungumziwa mambo mawili imesungumziwa MSD pamoja imesungumziwa MSD pamoja na bima ya afya ni yamesungumzwa ni mambo genuine ambaye CAG ameaona na ni CAG ambaye wakati anaingia baadhi ya watu walifikiri ni wa mchezo mchezo lakini leo imethibitika kwamba ni mbeba maono wa kuangalia mafisadi na inawezekana amepitia chuo anachopendekeza mwenzetu cha kuangalia waizi vizuri wasiweze kuipenyeza mahali popote. Ukiangalia MSD kuna mambo mimi ni sema serikali imefanyia kazi eneo hili sana. Na, na ripoti ya kuonyesha kwamba kuna tatizo kwenye haya madeni imefanyika na ripoti imekabidhiwa serikalini na kuna dokumenti ambazo ziko sasa takukuru mimi ni seme kwanza ni shukuru wizara ya fedha mimi ni muda mfupi nimekaa lakini nimeona kweli mambo ambayo wizara ya fedha wakati wote walikuwa wamekuwa kiuliza baadhi ya wizara yako jenu na ni mazuri kwa upande wa wizara ya afya kwa kushirikiana na waziri wangu dada yangu ambaye amenipa ushirikiano mkubwa amenifundisha mambo mengi kwa muda mfupi sisi tutaenda kukupa ushirikiano kuhakikisha matumizi ya fedha ya serikali kwenye eneo la dawa na wizara ya afya yanaenda kuwa ya uadilifu sana lakini vile vile ukisungum kwa hiyo mimi nilikuwa napendekeza kwenye eneo hili ukiangalia pasenti ya 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 ya, ya, ya deni lenyewe na ukiangalia kwa mwaka huo ambao tunasema deni hilo limetengenezwa ukiangalia pasenti ya upatikanaji wa dawa kwenye vituo vyetu haviendani hata na mkopo ambao unasemekana umetokana na na dawa hizo ambazo zipo kwa hiyo serikali inaenda kufuatilia tatizo liko wapi ili tunaposungumzia bima leo ukiangalia kwenye hospitali zetu wengi wanasema fedha nyingi bima fedha nyingi za serikali hospitali nyingi za serikali hazipati gawio kubwa kutoka bima pesa nyingi zinaenda private moja wapo ya fitu MSD isipokuwa vizuri maana yake dawa hazitakuwa kwenye hospitali zetu na fedha nyingi za bima zitaelekea kwenye sehemu private kwa hiyo twendeni tukaboreshe bima tukalete huo kati ambao unafanyiwa sasa hivi kazi ili kuwepo na uadilifu na ndio maana rais amefanya mabadiliko sio wa MSD sasa hivi ni mpya maana yake hatua zimeanza kuchukuliwa lakini bima wanashirikiana na bima kuona jinsi ambavyo kazi itafanyika kwa umoja ili tutakapoenda kwenye comprehensive health insurance maana yake wa Tanzania wote watakapokuwa na bima ya afya itaenda kwamba dawa zikipatikana MSD hata tutaweza kuweka pesa MSD kwa mara moja na zikaonekana kwenye mzunguko na kupunguzia serikali mzigo wa kila siku kupeleka pesa kwa ajili ya kununua dawa Serikali imefanya kazi kubwa kutoka bilioni moja kwa dawa mpaka sasa hivi kuna bilioni tisa ni hatua kubwa sana. Hizi fedha ni nyingi sana na kama kasilimia kubwa zinaenda MSD ni lazima kuhakikisha uadilifu na kuweko kwa hali ya juu ili fedha nyingi zinavyokwenda ziende kutumika kwa walengwa. Na swali ambao wabunge wote tujiulize unaweza ukaenda MSD ukakosa dawa ambayo ukienda kwa kwa, kwa farmacy ya kawaida kabisa unakuta dawa hiyo ni lazima tujiulize swali ni kwa bahati mbaya au ni kwa kutengenezwa
lazima tujiulize hayo maswali tukiweza kujiuliza haya maswali kama ni catalog ya ya, ya, ya muongozo wa serikali ya wadawa haina hizo dawa kwamba hazitakiwi kununua lakini MSD inashindwa nini kuwea na mpango wake private na wameruhusiwa kuwa na madawa private wakaweka hizo dawa hizi hizi pesa ambazo zinaenda kwa wanu, watu binafsi ambao huko pesa nyingi za serikali zinaenda kuibiwa ziende MSD na ziingie kwenye mzunguko wa MSD ili uwezo wa MSD wa kujitegemea uendelee kuongezeka huko ndiko serikali inakotuelekeza mheshimiwa naibu spika mimi nachoweza kusema kuhusu eneo la MSD na bima ya afya ni hayo mawili lakini kikubwa kwenye bima ya afya shida yetu ni ujazaji wa mafu, wa fomu wenzetu kule ukiangalia kwenye private wanajaza form vizuri ukienda kwenye vituo vyetu hawajazi form vizuri unaweza kukuta mtu diagnosis ni malaria ameonekana ana malaria lakini ukiangalia kwenye fomu dawa alizopewa ni dawa za kichocho ni lazima bima wajiulize je huu ugonjwa kweli kuna kitu kilichotokea hapa ni lazima hiyo fomu iwe rejected kwa hiyo ukiangalia vizuri utakuta tatizo liko kwenye mainchaji wa hospitali tatizo liko kwenye viongozi wa vituo vyetu na ni kwa sababu sisi tunapeleka mshahara hawana shida wa mshahara ukiangalia kwenye private kwa sababu hiyo bima ndio inalipa na mishahara watu wako serious kwenye kulipa misha kwenye kujaza hizo fomu sasa kwa sababu tunakwenda kwenye comprehensive wealth insurance tunaenda kwenye competition ya hizi fedha za, za, za bima maana yake ni lazima watu wetu wawe na discipline ili tuweze kukompiti na hospitali zetu sasa sianze kupata pesa na ziweze nazo kujiendesha bila kutegemea ruzuku kutoka serikali kuu hayo mimi ndicho ninachoweza kusema na ndio mwelekeo wa serikali ninashukuru kwa muda mfupi dada yangu umi mama yangu umi amenifunga amenionyesha vitu nimevielewa na ndi hicho ambacho nimeonyeshwa wizara ya afya inafanya ni vision kubwa na ina matumaini makubwa kwa afya ya Tanzania Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. Angeline Mabula atafuatiwa na Mheshimiwa Elias Kwandikwa, Mheshimiwa Omar Mgumba ajiandae. Mheshimiwa Naib Speaker kwanza nianze kwa kushukuru kunipa fursa hii kuongea ili kuweza kuchangia katika hoja inayoendelea mezani. Nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa namna anavyotujalia afya na kutuwezesha kuweza kutimiza majukumu yetu. Na vile vile ni washukuru sana wapiga kura wangu ambao kwa ridhaa yao walinipa kura zao na baadaye Mheshimiwa Rais akaniteua kumsaidia. Naomba tu niwaambie kwamba niko kwa ajili ya kuwatumikia wao na taifa kwa ujumla. Na vile vile ni wafahamishe tunatambua wazi kuna watu wanapita pita kule mimi nawaambia mchezo ni dakika tisini kwa hiyo wasubiri mchezo utakapoanza ili tuweze kwenda vizuri zaidi kwa sababu wanajua wapi tumetoka wapi tuliko na wapi tunakwenda kwa hiyo hiyo pita pita hainipi shida sana na wasibitishia kwamba mwakilishi wao niko vizuri sana <laughs> na wanasema kelele za chura zizui <laughs> tembo kunywa mai mheshimiwa naib speaker Jambo lingine napenda ni mshukuru sana mheshimiwa rais kwa namna ambavyo analiendesha taifa hili. Wachangiaji waliopita wamezungumza, wengine wamesema ni rais wa maono na mambo mengine, ni rais ambaye sasa amejenga jina kitaifa na kimataifa. Lakini mimi niseme tunampa neno rais wangu kutoka Yoshua moja mstari wa tano ambao linasema kwamba hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yake siku zote za maisha yake. Na Bwana anasema kama alivyo muongoza Musa ndivyo atakavyokuwa pamoja na yeye. Na vile vile Mungu anasema hata mpungukia na wala hata mwacha na siku zote atakuwa naye. Nasi wasiaidizi wake tunasema tuko pamoja naye mpaka ukamilifu wa dahari. Mheshimiwa naibu speaker, napenda pia nizungumzie baadhi ya hoja ambazo wajumba wamezitoa. Mheshimiwa bunge, Mheshimiwa Yosefa amezungumzia habari ya umiliki wa ardhi kwamba ni kwa namna gani tunasema tunatoa hati ndani ya siku tisini alafu majengo hayo hayo ya serikali hayana hati umiliki wa aina gani na napenda tu nimhakikishie kwamba umiliki wa ardhi au wa property law nayo sio lazima uwe na karatasi hiyo hati tunayoisema umiliki unaweza ukawa wa kimila unaweza ukawa wa mirathi umepewa lakini hujakamilisha taratibu zote na ndio maana sasa hivi tunasema umiliki wowote unaweza ukawa wa kutwaa unaweza kumilikishwa na kumilikishwa na kupewa ile hati 
inakuwekea usalama wa miliki yako unakupunguzia migogoro na jirani yako si kwamba unapokuwa huna hati manake hauna ule uhalali lakini inapunguza migogoro lakini inaleta pia usalama kwa mimi niseme tunasistiza kuwa na hati ili kuwa na miliki salama ili kupunguza migogoro kati ya jirani na jirani taasisi na wananchi wafugaji na wakulima hiyo ukiwa na nyaraka hizo zinakusaidia zaidi lakini si kwamba yeye ametoa kauli anasema Uh, majengo yote yanayomilikiwa na serikali kwa sababu hayana hati pengine aliporwa kwa wananchi hapana hakuna kitu kama hicho kwa hiyo utoaji wa ardhi unatolewa kwa mujibu wa sheria na katika umiliki wake kuna umiliki wa kimila kuna huo umiliki wa kawaida ambao unapewa hiyo certificate yako ya kwe, hati yako ya kuweza kumiliki kwa hiyo mimi nimwambie anachokisema si sahihi asipotoshe lakini pia kwenye taarifa ya kamati mimi niwapongeze kamati pamoja na CAG kwa namna ambavyo wameza kuona yale uh, walioyatoa au waliotoa CAG ni ushauri kwa serikali na anaposema na lile ni jicho la serikali maana ni kwamba anakumbusha tu serikali kwamba kuna moja mbili tatu ambao natakiwa kuisimamia na sisi kama serikali tuna tunaheshimu sana mawazo ya CAG kwa sababu ni CAG ambaye ana uwezo mkubwa ameweza kuyaona mengi na sisi tunafanyia kazi kwa hiyo hoja za wajumbe kwenye kamati ya watu waliopendekeza sisi tunazichukua lakini wamezungumzia moja la kusema kwamba serikali kuu ina ina ina, ina wanyima mamlaka uh, halmashauri kwa kuziondolea pesa na nini lakini tukumbuke serikali kuu hii hii yenyewe imetoa pesa nyingi katika miradi ya kimkakati na kila halmashauri ambayo ilikuwa imekuweka andiko lake vizuri wamepewa miradi ya kimkakati ambayo itawaingizia pia kipato ambacho kitakuwa ni kipato kinachotokana na mapato ya ndani ukiangalia katika miradi mingi ambayo ipo kuna ujenzi wa masoko maeneo mengi Dodoma wana soko wana standi ambayo nayo tunajua inakwenda kuingiza mapato zaidi ya kila ambacho walikuwa wanapata lakini kuna wengine wameopti kujenga uh, machinjio kama kule Dar es Salaam vingunguti kuna ambao wanajenga uh, viwanda kule Itumbula kule uh, Songwe ambao wanaweka kiwanda cha chumvi kwa hiyo hii yote ni kuwezesha zile halmashauri ziweze kufanya kazi yake lakini pia hata kwenye ile miradi ya barabara ambayo ilikuwa ya kuboresha majiji majiji kama manane yalikuwa yamepata pesa hiyo na halmashauri yangu ilikuwa moja hapo imependezesha miji kiasi kwamba hata unapokuwa na parking fee ambayo ni on source ya halmashauri unadai una mahali ambapo pia panafanana fanana na kimji kwa hiyo si kwamba tu a, serikali kuu ilisema inachukua mapato alafu wao hawajapewa uwezo na kazi inayofanywa na serikali kuu sasa hivi ni kubwa kuliko ambayo ilikuwa inafanywa na halmashauri zetu wakati zinatumia mapato yake ya ndani moja kwa moja kwa mimi ni seme serikali inapoamua kufanya kitu haifanyi kwa dhamira mbaya inafanya kwa nia nzuri Nikija upande wa elimu bila malipo ambapo wote tunaona captation ambavyo inatumika kule sasa hivi na wale wamejengewa uwezo na wengine wanasema watumishi ni wezi ni wabazirifu na nini lakini muone serikali hii hii pia imetoa mafunzo kwa watumishi zaidi ya nane kwa ajili ya kuweza ku kukupewa weledi katika namna ya kujikinga na, na ushawishi wa rushwa lakini vile vile inaimarisha miundombinu katika sekta mbalimbali kwemo elimu afya nani haya yote ukiza kujengea mazingira mazuri mtumishi hawezi tena kuwa uh, kwenda kinyume na taratibu kwa tunasema serikali hii iliona mbali sana na ndio maana uh, naibu waziri upande wa wizara ya utumishi ameazungumza namna ambavyo wameweza kufanya kazi kubwa kwa maana ya serikali kuondoa watumishi hewa na nini lakini baada ya kuwaondoa tamisemi nao watasema hapo baadaye lakini wamewajengea uwezo sasa halmashauri zote 185 walikwenda wakurugenzi walikwenda wakaguzi wa ndani walienda maafisa utumishi wakawa wanajengewa uwezo namna ya kuweza kusimamia na hii inaendelea pia kwa taratibu ambazo zipo kwa mimi nitaka kuwapa tu hakika wa 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 wa, wa, wa bunge wa shumwa bunge kwamba serikali hii namna inavyotenda kazi ni tofauti kabisa na namna ambavyo tumezoea kila serikali inakuja na utaratibu wake katika kusimamia na katika kuendesha shughuli za serikali hauwezi ukafanya kitu kile kile kila siku lakini kila unapoboresha unaona matokeo yake jinsi yalivyo ukiangalia kwa namna ambavyo sekta yangu nayo iongozwa kwa maana ya ardhi sasa hivi imeshuka kule chini watumishi hawa walikuwa tamiseni sasa hivi wako wizarani lakini haina maana ya kwamba madaraka yamepokonywa kwa halmashauri ambazo ndizo mamlaka za upangaji isipokuwa kama wizara tunaimarisha sasa ili kuweza kuwafikia watu kwa ukaribu zaidi 
badala kwenda kwenye kanda sasa unaishia kwenye mkoa na tunashuka mpaka kwenye halmashauri na sasa hivi hata wabunge wengine walikuwa wanatoa wana, wana ushuhuda kwamba hii ni serikali gani inayokuja sasa hivi kwa mtumishi anahamishwa kupelekwa sehemu fulani anaanza kuwatafuta viongozi wa pale kuambia jamani kwa maswala ya ardhi mimi nipo haijawahi kutokea manake ni kwamba kuna reform kubwa imefanyika ndani ya serikali katika wizara nyingi na ndio maana uadilifu unakuwa mkubwa kazi zina kubwa mwambia watu wa Kigoma mkoa wa Kigoma watu wamefanya tanga wamefanya anafika na ripoti anasema mimi nipo sasa ndio kamishi na msaidizi tutashirikiana na wanafanya kazi vizuri na mikoa kwa mimi ni waombe tu heshima wabunge kwamba katika haya ambayo tunafunuliwa kuonyeshwa manake ni kwamba tunajipanga tunaonyeshwa kwamba kuna mahala fulani panahitaji kuongeza nguvu si kwamba pamelegalega kivyo lakini tunatakiwa kuongeza nguvu katika swala zima la usimamizi na ndio maana utaona kila anayesimama kuongelea anazungumzia habari ya taarifa CAG anazungumzia habari ya laki, anazungumzia PIC kule ambapo tumeshamaliza toka juzi lakini haya yote sisi kama serikali tunachukua kulingana na ushauri wa mkaguzi mkuu kwa maana ya CAG lakini pia maoni na mapendekezo ya kamati zetu tunayachukua kama serikali kuyafanyia kazi kwa sababu mnapotushauri manake tunakwenda kujenga zaidi pale ambapo pengine palikuwa pamelegalega kwa hiyo mimi niseme mheshimiwa naibu speaker Nishukuru sana wachangiaji wote hapakuwa na hoja nyingi sana ambazo pengine zingehitaji clarification ya kwenda kudipa lakini nilitaka tu niazungumzie hayo ambayo pengine yametusaidia zaidi na nisisahau tarura ambayo nayo imefanya kazi kubwa na nzuri ndani ya muda mfupi miji imebadilika sasa hivi miji iko vizuri kwa hiyo taasisi kabla eh, serikali inaposhauliwa inafanya Mlizungumzia mambo ya tarura tumefanya. Mkazungumzia maji uh, maswala ya maji yamefanyika. Kwa lengo letu ni kuboresha utendaji lakini kusogeza huduma karibu zaidi na nchi. Mheshimiwa speaker na kushukuru sana. Mungu akubariki na niwaombe wote niwatakie kila laheri. Mtakapokwenda kusimama Oktoba nitafurahi nikiona sura zote zipo. Na mimi sina shaka Mwenyezi Mungu atatushika mkono, kazi tuloifanya inaonekana na mwenye macho haambiwi tazama. Awamu ya tano ni awamu ambayo ni ya kazi na si awamu ya mchezo. Asante sana Mungu wabariki. Amin. Asante sana. Mheshimiwa Elias Kondiko atafuatiwa na Mheshimiwa Omar Mgumba, Mheshimiwa Selemani Jafo ajiandae. Mheshimiwa naibu speaker ni kushukuru kwa kunipa nafasi niweze na mimi kuchangia kwenye hoja hii muhimu hoja iliyowasilishwa na uh, kamati ya bunge ya, ya LAC. Eh, ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri anayoifanya lakini niseme tu kwamba kupokea taarifa hizi mbili zilizopokea za kamati e, wakati e, CJ amewasilisha ame ripoti zake kwa maelekezo ya, ya rais kwamba zifanywe kazi na bunge lako mheshimiwa naibu speaker mimi nimpongeza na kumshukuru rais ana demonstrate namna nzuri alivyokuwa na uwajibikaji wa hali ya juu leo hii tumepokea hizi ripoti e, mheshimiwa naibu speaker e, na, na mimi nitumie nafasi ni washukuru wananchi wa na wapiga kura wa ushetu jimbo limetulia e, na saingine walikuwa natamani iwe kesho tu waweze kuweka vitu vyao lakini kipekee ni washukuru wa bunge wenzangu wa mkoa wa Shinyanga sasa wa viti maalum na muona dada yangu Rusi Mayenga yuko hapa e, kwa ushirikiano wa, walinipatia kwa sababu iko miradi mingi tuliipata kwenye jimbo la ushetu kupitia hawa na wakina mama hawa wa bunge e, mheshimiwa Rusi Mayenga hapa na dada yangu wa uh, Aza kwa hiyo nawashukuru sana kipekee E Mheshimiwa na speaker, e, ni mshukuru sana CJ kwa taarifa zake na, na kwa kweli ushauri wake unaonyesha kwa sababu kijaribu kuangalia mifumo inaendelea kuboresha kwenye serikali lakini ukiangalia pia e, kwamba e, e, yako mambo e, hati, sa, hati safi zimeongezeka kwa hiyo mapungufu inaendelea kupungua kadri tunavyokwenda kutokana na ushauri wa CJ pamoja na watumishi walioko kwenye ofisi kwa hiyo tunamshukuru sana na na naamini sisi kama serikali tutaendelea kuzingatia ushauri na mapendekezo ya CAG lakini tutaendelea pia e, kutekeleza maoni ya kamati. Ni nipongeze kamati e, kwa kuja na na ripoti nzuri. E, ripoti nzuri sana kulikuwa kuna maoni nane na unaona ni maoni ambayo pia yanatekezeka lakini wao wenyewe kwenye ukurasa wa 23 wamesema e, ni kwamba e, ripoti imekusudia 
kuimarisha nidhamu na matumizi ya fedha za umma e, pamoja na maendeleo kwa wananchi. Hiyo ni ukweli. Kwa hiyo uone kabisa mheshimiwa na speaker e, kamati zinafanya kazi nzuri na mimi e, ni, ni unge mkono ma, maoni ya kamati e, kazi nzuri na wafanyika na, na sisi kama serikali tuendelee kutekeleza e, maoni hayo. Ripoti mheshimiwa na naibu speaker ni muhimu sana. Nilikuwa nimesoma ni ripoti hizi kwa wingi sana hasa kwenye hizi ripoti za 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 serikali za mitaa kwenye mashauri zetu lakini sambamba na hilo e, ni nimesoma pia ripoti za ufanisi na nilipenda nitumie nafasi hii niwashukuru ni wa ni washauri wa heshima wa bunge kwamba tunavyozisoma hizi 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 ripoti ambazo ziko kwenye e, matumizi ya fedha kwa maana compliance ni vizuri pia sambamba tuzione ripoti nyingi ambazo sasa msiejia na ziwasilisha za ufanisi kwa sababu kizisoma ripoti zile zina zinaongeza na zinaongeza umahiri wa ripoti kwa maana hiyo kwamba anafanya study kwa mfano mheshimiwa ndai speaker nitaji ripoti tatu hapa ambazo zimewasilishwa na CAG iko ripoti moja ni ya, uka, ya ukaguzi wa ufanisi kwenye ubora wa shughuli za ujenzi na ukarabati wa barabara za lami mijini hizi ni barabara ambazo zinasimamiwa na wenzetu wa Tarura lakini ukisoma ripoti hii ya ufanisi ushauri uliopo na ni mwaidi CAG kwa sababu yako mambo ambayo pia yanakata cross yanaweza kutekezwa pia na mfuko wa barabara kwamba tumeupokea na kuona kwamba yanalenga kwenda kuleta ufanisi kwenye miradi yetu ili ilete na wewe na ubora zaidi lakini iko ripoti nyingine ambayo pia inagusa kwenye serikali za mitaa lakini iko kwenye ufanisi ni ukaguzi wa ufanisi juu ya ukusanyaji mapato toka vyanzo vya ndani katika mamlaka za serikali za mitaa na, na iko ripoti nyingine ni ukaguzi wa ufanisi katika usimamizi na utoaji program wa kuwajengea uwezo walimu kazi. Kwa hiyo utaona namna hizi ripoti zinapoflow lakini anavyoona kuna maeneo ya kuyafanyia study kwa kupitia hizi very formal report. Tunapata ushauri mkubwa sana katika maeneo haya. Niliona niliseme hili ili niombe heshima wa bunge kwa sababu sisi ni madiwani e, ni vizuri tukazisoma hizi ripoti pia za ufanisi ili ushiriki wetu kwenye mabaraza ya madiwani uwe mahiri. Nasema hivyo kwa sababu naamini pia waheshimiwa wa bunge wengi tutarudi Inshallah ili uzoefu huu tulioupata kwenye kuchambua ripoti lakini pia tuweze kufanya vizuri zaidi e, siku za usoni. Niliona niseme hivyo. Mheshimiwa na naibu speaker e, ni, 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 ni seme kwamba e, katika maeneo mbalimbali ambao waheshimiwa wa bunge wamechangia lakini mimi pia nilikuwa najaribu kuangalia kwenye maeneo mengine kwa sababu wa bunge wamekuja na challenge nyingi lakini na sisi pia tunahusika kwenye mabaraza yetu. Kwa hiyo ndio maana naona kwamba yako maeneo mengine kama tunayagusa tunayangalia na sisi tuweze kusaidia kwenye hali ya shauri zetu. Nimesoma nime, nime ripoti hizi nimeona. Kwa mfano, ni sema maeneo matatu ambayo nilikuwa nayaona. Ziko mamlaka 126 kwenye ripoti ya CJG zimetajwa hapa. E, kwamba kuna makusanyo, kuna mapungufu e, kutokana na, ma, na makusanyo kwenye mamlaka zetu. Sasa ukitaja mamlaka 126 e, hayumkini hata sisi tulochangia hapa tunazo hali ya shauri zetu ambazo sisi wenyewe tunashiriki labda hatukuyaona kule kwenye mabaraza. Sasa kama ripoti tutakwenda sasa kwa, kwa, kwa undani zaidi itatusaidia waheshimiwa wa bunge tushiriki kuboresha mabaraza yetu na usimamizi wa rasilimali kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo unaona kwamba kwa ripoti ile wasilishwa na kamati lakini na sisi wa bunge tu muomo ndani kwa sababu tunao wajibu wa kusaidiana na wenzetu. Na sisi ndio masini ya kansela kwenye kwenye mabaraza yetu. Kwa hiyo tushiriki vizuri tukisoma ripoti hizi lakini kule tuone kama nimeiona almashauri ya na mapungufu na mimi nao wajibu kula wa kusaidia kuona kwamba mambo yanaenda vizuri. Nimeona pia hata e, kwenye malalamiko mengi of na michango mingi ya wabunge mizuri sana amezungumza juu ya upelekaji wa fedha. E, lakini mimi naona pia kwamba yako maeneo mengine e, kwenye matumizi ya fedha kuna matumizi haendi ha, sawa sawa na wizara ya fedha nayo haiwezi kuwa inapeleka fedha tu lazima pia iangalie kwamba e, misingi ya kupeleka fedha ina, inazingatiwa. Kwa hiyo nimeona hapa iko kwenye ripoti nimeona kwamba hata waliopelekwa fedha bilioni nane ziko halmashauri e, mamlaka mbili hazikutumia fedha zilizopelekwa bilioni nane Sasa kama kuna under utilization lazima tuone ni kwa nini. Sa ingine inatokana na watu kutokutekeleza kanuni za fedha hawezi kupewa kuendelea kupewa fedha. Kwa hiyo nilitaka niseme kwamba wakati kuzungumza waheshimiwa wa bunge pia tuangalie kwa upande wa pili ni nini kimesababisha flow ya fedha isiende ili tuweze kuboresha na kuboresha mabaraza yetu katika usimamizi wa rasilimali hizi muhimu. Lakini nimeona kuna eneo jingine yako maeneo mengi kwa mfano mapato na vyanzo vya ndani bilioni saba hazikwenda kwenye miradi ya maendeleo katika halmashauri zetu. Sasa ukiangalia hapo mamlaka 60 hazikufanya hivyo. Kwa hiyo inawezekana tumechangia hapa na sisi wenyewe tuko kwenye maeneo hayo. 
Nitaka ni aseme tu wewe mheshimiwa naibu speaker kwa ufupi kabisa kwamba niombe mheshimiwa bunge tuendelee kushirikiana na madiwani katika maeneo yetu lakini tushirikiane na serikali katika kusimamia rasilimali kwa sababu rais wetu anapenda rasilimali tuzisimamie ziende kwa walengwa sasa tunao wajibu wa kutembea pamoja nchi ni yetu lazima tuhakikishe matumizi yanakuwa mazuri na yanatoa manufaa makubwa kwa wananchi e, wetu wa, wa, wa Tanzania na kama kuhasisha taarifa walivyosema mwenyekiti namuona hapo amesema e, kama nilivyokoti hapa kwamba hii iwe manufaa kwa ajili ya, ya, ya wananchi wetu Mheshimiwa Mheshimiwa na Deputy Speaker nimalizie kuwapongeza na kuwashukuru e, madiwani wa Almashara Ushetu ninajua na mimi nilikuwa na shiriki na nimeendelea kushiriki vizuri sana na madiwani hawa ili kuona kwamba tunaweka tija katika usimamizi wa rasilimali ninaona hata flow ya hati kwenye almashauri ya ushetu inakwenda vizuri na wananchi imewahamasisha kuchangia maendeleo yao kwa sababu wanaiona serikali yao inafanya mambo kwa na wananchi wamezidi kujitolea katika miradi mbalimbali iko miradi ambayo wananchi wamejitolea ni fedha nyingi sana mheshimiwa naibu speaker tukiweza kuzitengenezea hesabu kwa sababu wananchi wameiona serikali yao inawajibika kwa wananchi imeleta hamasa kubwa iko michango mikubwa kwa hiyo kipekee kwa wananchi wa Ushetu na washukuru sana tutaendelea kushirikiana maendeleo ni ya kwetu sisi wote na mimi najivuna kuwa na wananchi wa Ushetu ambao wananipenda wananchi ambao wananipa ushirikiano sina mashaka mheshimiwa na speaker ila niwaombe tu wananchi wa Ushetu wapunguze jazba kwa sababu leo hii mtu akipita kule wanakuwa wakali sana wasio wakali sana tunao taratibu wa kwetu kule ukali wao wakaoonyesha kwenye kura mheshimiwa na speaker na kushukuru sana kwa kutupa nafasi hii asante sana asante sana naunga mkono e, maazimio ya kamati <laughs> kweli naona joto la uchaguzi limesogea kwa kasi sana huko ndani Mheshimiwa Omar Mgumba atafuatiwa na Mheshimiwa Selimani Jafo Mheshimiwa Vedasto mwenyekiti ambaye ndiye mtu wa hoja ajiandae Na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipa nafasi na mimi nichangie kwenye hoja hii iliyoko mbele yetu Mheshimiwa speaker ni mshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha uzima na tumefika siku hii ya leo nami nipate nafasi ya kutoa mchango kwenye hoja hii ya kamati ya kudumu ya bunge ya LAC Mheshimiwa na Yudu speaker niendelee kwanza kuwashukuru na kuwapongeza sana kamati ya LAC kwa taarifa nzuri lakini pia nimpongeze sana CAG kwa kuibua na kutuonyesha e, hoja mbalimbali mbali. na yeye ndio kama jicho la Watanzania kupitia bunge la kutukufu tunamshukuru sana Mheshimiwa naibu speaker e, nianze kuna hoja kama tatu zimejitokeza hususan kwenye miradi yetu ya umwagiliaji inayotekelezwa katika kule hali mashauri zetu mbalimbali mbali hapa nchini na hoja kimsingi zilikuwa kama tatu hoja ya kwanza ni gharama kubwa ya miradi ya umwagiliaji hoja ya pili ni miradi haisimamiwi vizuri na hoja ya tatu ni barabara mbovu kwenda kwenye miradi yetu ya umwagiliaji kwanza ni kiri hoja zote hizi zina ukweli ndani yake kuhusu gharama kubwa ya miradi ya umwagiliaji kwanza ni kweli miradi ya umwagiliaji kimsingi wasilia yake ni miradi ambayo ina gharama kubwa sana na gharama hizi zinasababishwa na uasili wake kwa sababu ni miradi miradi ambayo inahusisha masuala ya ujenzi ambapo gharama zake ni kubwa sana kwenye vifaa hivyo vya ujenzi lakini pia tukiri kuna sehemu kuna mapungufu ambayo kama alivyosema pale, pale profesa pale mwanzoni kwamba unakwenda kumpa yani mwandisi mshauri na unamwambia kwamba utamlipa kwa 10% sasa kuna miradi mingine kwamba inapandishwa gharama kwa ajili ya, 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 ya kinyume na utaratibu kwamba kwa mazingira tu ya kifisadi na na, na rushu wa mbalimbali katika hilo serikali kwamba tumeliona na tumezingatia katika katika mikakati yetu baadhi ya miradi tunakwenda kuijenga kutumia force account na imeleta manufaa makubwa sana lakini pia katika kukabiliana na hilo pia serikali iliweza kuhamisha tume ya umwagiliaji kutoka Uh, kuboresha muundo wake kutoka ngazi ya taifa kusimamiwa miradi kutoka ngazi ya taifa kwenda ngazi ya halmashauri kule e, ambayo tumepeleka wakandarasi mpaka kwenye ngazi ya halmashauri 
na imeleta ufanisi mkubwa sana katika kipindi cha miaka mine ya mheshimiwa rais dr john pombe magufuli pamoja na miradi hii kutumia gharama kubwa lakini tumeweza kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta laki nne stina moja mia tatu ishina sita za mwaka elfu mbili kuminatano kuminasita mpaka kufikia hekta laki sita tisina nne mia saba kuminatano ambao hekta zilizo ongezeka zaidi ya laki mbili salasina tatu mia tatu samana tisa kwa galama ya bilioni tisini na sita tu ambao sio kitu cha kawaida miradi hii kutekelezwa kwa huko nyuma ilivyokuwa na mheshimiwa naibu spika niliambia bunge lako mpaka sasa kuna miradi hamsini na sita iko tayari ambao inasubiri kuzinduliwa nchi nzima mpaka sasa kati ya miradi sabini tisa ambayo tumei tumeianzisha kwenye hoja ya pili kwamba miradi haisimamiwi vizuri ni kweli kulikuwa na mapungufu huko nyuma kwamba miradi hii ilikuwa kwamba tume ya umwagiliaji ilikuwa kwenye ngazi tu ya kanda kwa hiyo miradi hii ilikuwa inapelekwa pesa katika ngazi kule za halmashauri na kulikuwa na, na ambapo kutoku sikilizana kwenye ndani ya serikali wale waandisi wa tume na waandisi wa umwagiliaji na ndani ya serikali tumeliona upungufu huo kwa sababu kama mradi unatekelezwa na taasisi mbili ambao uwajibikaji wake unakuwa ni hafifu sana ukienda na mapungufu kujui nani ambaye anawajibika na kurekebisha kasoro hizo kwa hiyo na ndio maana sasa katika ule muundo wetu tumeuboresha ili tume ya umwagiliaji wako mpaka ngazi ya halmashauri ili kwenda kusimamia kwa karibu sana miradi yote hiyo ni pia tumeweka ngazi ya mkoa pia ngazi ya kanda na ngazi ya taifa hao wakishirikiana na wenzetu wahandisi wa umwagiliaji ngazi ya halmashauri ili wafanye kwa pamoja na kuwa na usimamizi wa karibu sana badala kusimamia kutoka ngazi ya kanda lakini sambamba na hilo bado majadiliano yanaendelea ndani ya serikali ikiwezekana wahandisi wa umwagiliaji waliokuwa chini ya halmashauri basi waweze kuhamishwa kuja wawe pamoja katika tume ya umwagiliaji ili wote wajibike kwenye taasisi moja kwa sababu kwa mujibu wa sheria sasa miradi yote ya umwagiliaji nchini inakwenda inasimamiwa na tume yetu ya umwagiliaji ya taifa ili miradi yote hii ya umwagiliaji isimamiwe na chombo kimoja na iletwe natija na ufanisi ulio kusudiwa. Hoja ya tatu ni kuhusu barabara zetu zinazokwenda katika miradi ya umwagiliaji. Ni kweli barabara hizo zilikuwa ni, barabara hizo ni mbovu na ndio inaenda sehemu za uzalishaji lakini kama serikali cha kwanza kwenda kuimarisha hizi barabara iliunda wakara wa barabara vijijini Tarula kimsingi ambayo ndio wenye wajibu wa kusimamia barabara zote za vijijini hasa zile zinazokwenda mashambani sisi kama tume ya umwagiliaji barabara ambayo tunawajibika ni zile ambazo za kwenye mashamba ndani ya mashamba kule kwa wakulima hizo kwa sasa hivi zote hiyo miradi ambayo ndani ya mashamba tumehakikisha kwamba gharama zake zinajumuishwa kwenye gharama za mradi mzima ili mradi unapotengenezwa pamoja na gharama za barabara ziwepo kwenye mradi na ushahidi kwamba upo kwenye miradi sasa hivi tunayotekeleza kuna ile miradi ya ERPP ya PHRD SSDP yote hiyo miradi wanaona barabara kule za kwenda mashambani zote inatengenezwa lengo ni kwamba huyu mkulima akilima mazao yake basi kuwe na uhakika ya kuyafikisha masokoni kwa wakati wote ili barabara ziweze kupitika muda wote mheshimiwa naibu spika baada ya kusema hayo nichukue nafasi hii kutaka kuwashukuru sana wananchi wangu na wananchi wenzangu wa Morogoro Kusini Mashariki hususan wana CCM na wananchi kwa ujumla kwa kuendelea kuniamini na kunituma hapa mimi niko tayari bado nina nguvu ya kuendelea kuwatumikia na hao wote wanaopitipita tuna msemo wetu sisi wa ruguru kule choneke gabu lakini ni msimamo ni pale pale muda ukifika mgumba anatosha kwa siasa za maendeleo asante ni sana kwa kunisikiliza haya <laughs> waheshimiwa bunge mimi nasikiliza tu nasikiliza tu nikisema amen kwa maombi yenu mheshimiwa selemani saidi jafo tutamalizia na mtoa hoja mheshimiwa vedasto ngumbali to speaker kwanza wali yote napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyotuwezesha 
tumeendelea kuduma katika bunge letu mpaka siku ya leo lakini binafsi naomba nimshukuru sana mheshimiwa rais kwa kazi kubwa anaendelea kuifanya ya kutuongoza wa Tanzania lakini kwa muktadha wa ajenda hii ya leo naomba nimshukuru sana nimpongeze mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CG na timu yake kwa kazi kubwa wanaendelea kuifanya lakini ndani ya bunge hili naomba nimpongeze sana ndugu yango Vedasto Kingunge Ngomare Mwiru na kamati yake yote hakika naibu speaker naomba nitoe wazo jambo moja kama ikiwapendeza sana kipindi tunachokuja kamati hii tuiangalie vizuri sana kwanza kuendelea kuipa weledi na maarifa mazuri ya kufanya kazi hili kubwa sana mheshimiwa speaker anasema hivi kwa sababu kwa kipindi hichi chote ambacho ni mimi nimeweza kufanya kazi na kamati hii kwa kweli kamati hii kwa kiwango kikubwa imekuwa kama ni walimu wa kufundisha katika halmashauri zetu na mimi najua wazi yasingeweza kufanyika hayo kama wasingepata training ya kutosha kila mtu ametoka katika field mbalimbali leo hii lakini ukiangalia wajumbe wote kuanzia mwenyekiti makamu mwenyekiti na wajumbe combination imekaa vizuri kwa kweli mimi na kila sababu kujivunia na speaker kwa upande wangu mimi haya yote yalizungumzwa haya ni ushauri na maelekezo kwa wizara yangu yeye nikafanye vizuri basi na tafasiri hivyo lakini ukiangalia trend kwa mfano ripoti iliyotoka juzi tu ambayo leo hii imewasilishwa hapa bungeni inathibitisha hayo mheshimiwa naibu speaker tulipotoka huko nyuma hati chafu hati zenye mashaka unaona trend ilivyokuwa ikipanda katika swali kwenda katika swali zima la ubora ripoti ya mwaka huu hatuna hati chafu hata moja hati safi zimepanda mpaka tano kwa mara ya kwanza katika historia haijawahi kutokea lakini zenye mashaka tumebakisha tano peke yake disclaimer na hizi zingine zote hazipo maana yake ni nini ni kwamba CAG imefanya kazi yake kamati ya bunge imefanya kazi yake ya kusimamia halmashauri na halmashauri japo mapungufu yako baba hapa na pale lakini zimeendelea kufanya maboresho ndio maana leo hii tunajivunia katika ripoti ya kigazi, kitabu cha hesabu za serikali za mitaa hakuna hati chafu mwenyekiti wa kamati ni kupongeze sana kwa hii kazi kubwa na kamati yako naomba ni kuhakikishie ni kwamba serikali kwa jukumu letu tutaendelea kutekeleza yale maoni na maelekezo yote lengo letu kubwa ni kwamba twende tukafanye vizuri zaidi value for money lasini mali za nchi ziendelee kusimamiwa kwa hiyo mimi ni sema inshallah Mungu awabariki wote turudi salama katika kipindi kijacho Mwisho speaker kuna hoja mbalimbali mbali zijitokeza ambayo ni hoja hii ukiangalia swala zima changamoto ya utumishi ni kweli na hasa katika sekta ya elimu na sekta ya afya na ndio maana ukiangalia katika kipindi hichi mheshimiwa rais kwa sababu zimeiburiwa hoja hizi na kutolewa maelekezo mbalimbali na kipindi hichi mnaona kwamba katika sekta ya elimu peke yake zaidi ya watumishi 1019 wameajiriwa na sekta afya juzi juzi tumemaliza tu watumishi 1600 na 10 kati ya watumishi 800 alfu moja mheshimiwa rais alitoa zaidi ya watumishi 9000 na 14 wameenda katika mamlaka serikali za mitaa katika sekta ya afya na sekta ya elimu zaidi ya watumishi 1019 nini maana yake ni kwamba kweli changamoto bado ipo kubwa lakini serikali kwa kwa ajenda ile ya kwenda kutekeleza maelekezo mbalimbali ya kamati ya bunge na lakini hali kadhalika yaliyobuliwa na CIG serikali inaendelea kuifanyia kazi haya lakini ukiachia hayo ni swala zima la watu katika swala zima la kukaimu 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 historia tulipokuwa tunazungumza 2016 stop out ya historia leo hii kamati hivi wakati ule CIG akipitia katika kuangalia maafisa elimu kila maeneo watu wanakaimu hakuna maafisa elimu lakini leo hii kuja kuangalia tumeajili eh, tumepeleka tumeteua maafisa elimu katika halmashauri zote. Lakini kale mbalimbali mbali, watu waliokuwa wanakaimu wana, wana wanakaimu kana nimshukuru sana management ya utumishi wa umma. Wizara ya kakangu comrade mkuchika mzee wetu. Wamefanya kazi kubwa karibuni idadi kubwa ya watu waliokuwa wanakaimu sasa hivi wengi sana wamethibitishwa. Hii ni trend nzuri tunaenda kufanya kazi vizuri. Lakini kamati hii na kamati ya Tamisemi ilikuja na ajenda ya kwamba Watu mikopo ya asilimia ile kumi kwa mgawanyiko wake ilikuwa haiendi vizuri. 
Naibu speaker wanaofuata historia ya ripoti ya CIG ya 2013-2014. Zaidi ya shilingi bilioni 37 zitakuwa ziondoke katika makundi haya zikuweza kwenda. Leo hii nikizungumza katika kipindi hichi zaidi ya shilingi bilioni 93.01 mpaka mwezi Februari zilienda. Lakini uwepo wa sheria inaenda kusimamia jambo hili. Na hata hivyo tuamua kuwaelekeza wakurugenzi kwamba na hili nimeombea mheshimiwa rais kabisa wazi. Wale wakurugenzi ambao itapofika mwezi wa sita hawajapeleka zile asilimia kumi kwa mgawanyika wa asilimia nne nne mbili wakugulizi wao manake watakuwa wamevunja sheria ambayo imetungwa na bunge la kutukufu lakini CIG ameshaainisha jambo hilo na kamati ya bunge imesimamia with a good recommendation tutapeleka kwamba watu wao hawastahiki tena hawana qualification kuwa wakurugenzi wa halmashauri na jambo hili tumeshawaeleza wazi halina jambo la kificho maana yake ni nini tunaendelea kutekeleza maelekezo ya kamati na hoja iliyobuliwa na CIG. Kwa hiyo ni sema kwamba tunajivunia. Na hata mnapoona miezi michache iliyopita mpaka leo hivi treni wa, wa kila mkurugenzi anahangaika katika kupeleka zile asilimia kumi katika makundi mbalimbali. Lakini hata hivyo tutaendelea kusimamia kuimarisha usimamizi wa fedha hizo lazima ziende zikatekeleze vizuri matakwa ya kisheria. Lakini jambo lingine swala zima la ukusanyaji wa mapato katika mamlaka ya serikali za mitaa. Ni kweli hali yetu ilikuwa mbaya. Na CIG ameendelea kuibua jambo hili miaka yote. Ukusanyaji wa mapato na matumizi ya mapato hayo. Hali yetu kutoka kutoka mwanzo ilikuwa ni mbaya sana. Trendi yetu tulikuwa tufiki hata asilimia themanini. Katika mwaka wa fedha uliopita tulifika takriban asilimia themanini na moja. Tukaenda katika mwaka huu ule tumefika asilimia tisini Na ina maana kwamba kipindi hichi tunatarajia kwamba tuna imani ukusanyaji wa mapato utazidi kuimarika. Lakini changamoto kubwa ni kweli, post machine sehemu zingine zilikuwa hakuna. Lakini hali kadhalika usimamizi wa hizo mashine umekuwa ni changamoto kubwa. Kamati imesema CIG ameripot. Na ndio maana katika ajenda moja upungufu wa hizi pos tuliamua kununua pos saba tukazigawa katika halmashauri mbalimbali kuzijengea uwezo. Sasa hivi jungu letu kubwa tunaenda sasa kuweka kusimika vizuri matumizi mazuri kwa ajili ya wale watu ambao wanafanya uharibifu wa zile pos zisiweze kukusanya mapato. Jambo hili naomba ni kuhakikisha mheshimiwa Mbisi Speaker na kamati ya bunge ndio kuhakikisha kwamba tunaenda kulisimamia kwa nguvu zote. Na hivi sasa naomba ni wambe tumewaagiza wakuu wa mikoa wote wahakikishe kwamba wale defaulters wote wa pos tunaainisha na watu zile fedha sasa wanaendelea kulipa. Na mpaka juzi mkuu wa mkoa Morogoro ameletea takwimu la jinsi gani mapato mbalimbali yaliyokuwa yamefisadiwa yamerudishwa katika mamlaka serikali za mitaa kwa lengo kuhakikisha kwamba ziweze kufanya kazi iliyokusudiwa. Mheshimiwa Mbisi Speaker kulikuwa na ajenda hapa kubwa sana kuliko zote mama mambo mambo yako mengi lakini swala zima la posho wa madiwani naomba niwaambie ni kweli mwezi mmoja uliopita wakati tunaanza mchakato wa budget zaidi ya shilingi bilioni 17 ilikuwa inadaiwa karibu ni point 8 maana yake yale madeni mengine yalikuwa benki na na nani mbalimbali tumeweza kutoa maelekezo katika halmashauri zote na kuzipa deadline naomba niwaambie mpaka takwimu ya hapa juzi juzi hapa zaidi ya shilingi bilioni kumi tayari zimeshalipwa katika maeneo mbalimbali. Na ndio hivyo ndio maana kadi sasa hivi almashauri mfano kama almashauri saba hazidawi kabisa deni lolote kutoka katika benki yoyote. Lakini almashauri takriban moja na kumi na mbili hizi hawana madeni yoyote ya eiza ya posho wa diwani ama ile posho wa mwezi au posho wa vikao. Lakini hata hivyo tumeendelea sasa kuhakikisha tunasimamia halmashauri zote kuzielekeza yale madeni ya madiwani yote yaweze kulipwa. Lakini waomba ni waambie ndugu zangu. Kuna madeni mengine yako nje ya zile posho za madiwani. Yaani ina maana kwamba japokuwa diwani ameomba hata kama madeni ya halmashauri ikilipa bado yule diwani anaendelea kudaiwa. Sitaki kuzitaja hizo halmashauri. Kuna halmashauri nyingine unaona yani iko nje hata hata halmashauri ikilipa yote zaidi ya shilingi milioni moja ina maana hiyo ni madiwani wamekopa nje kabisa utaratibu huo. Ina maana katika hizi sasa ina maana liability itaondoka kwa mtu wa mwenyewe mkopaji. Lakini katika lile jambo moja linahusu hali mashauri yenyewe ambayo inapaswa hali mashauri ilipe posho hiyo. Naomba niwaambie kwamba hili tumetoa maelekezo na hivi sasa timu yangu inahangaika jinsi gani kufanya pose, posho, posho hizo zote zote ziweze kulipwa kama mtu atadaiwa. Adaiwe lile deni lake tu ambalo yeye mwenyewe alilikomiti zaidi ambayo ameshindwa kulipa. Jambo lingine ndugu zangu naomba niwaambie. Hali mashauri zingine lakini naomba niwaambie haziwezi kujiendesha kuna halmashauri mpaka nyingine mpaka mwaka unaisha pato lake kwa mwaka hata shilingi milioni tano haijafika. Madiwani allowance zao na kila kitu zaidi ya shilingi milioni 940. Na, 
Halmashauri hiyo manake qualification yake litakuwa tuipasa tuifute. Tuelezane ukweli. Yaani ina maana hata asipolipa asilimia tano as, asilimia kumi yaani chochote ile posho wa madiwani peke yake hawawezi kulipa kwa makusanyo yao yote ya mwaka mzima. Hili naomba niwaambie ndio maana hivi sasa hata request ya kuanzisha halmashauri mpya tunaziangalia kutokana na uwezo wao kwa ajili ya kuepusha migogoro kama hii. Mheshimiwa na speaker najua muda umeisha lakini naomba niseme sisi kama serikali tumechukua maelekezo ya kamati ya tamisemi ya kamati ya, ya LAC tutaendelea kuyafanyia kazi ni jukumu la tamisemi sababu sisi ndio ndio kio kinatuonyesha yale mapungufu kwa lengo la kuboresha lakini kwa maslahi mapana ya Watanzania Mungu atubariki sote aibariki kamati hii aibariki ofisi ya CAG lakini ambariki sana Dr. John Pombe Magufuli na wabunge wote Mungu awafunulie mambo yenu yaende safi tukashinde salama tukutane tena asante sana na unga mkono hoja Waheshimiwa maombi hayo nimeambiwa nime mheshimiwa Jafu amefunga sita kwa hiyo yatakuwa yamepokelewa moja kwa moja <laughs> Tumalizie sasa na mheshimiwa Vedasto Edgar Ngombale mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa ahitimishe hoja ya kamati Mheshimiwa shukrani kwa kunipa nafasi Mheshimiwa naibu speaker kwa mara nyingine tena naomba kukushukuru sana kwa kuiwezesha kamati yetu kuwasilisha taarifa yake bungeni na kujadiliwa ipasavyo. Niwashukuru pia waheshimiwa wa bunge. Lakini mheshimiwa naibu speaker nimshukuru speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Ndugai kwa maamuzi yake ya kujadili taarifa ya CAG baada ya kuwa imekamilika. Mheshimiwa Naibu Speaker, kama unavyofahamu mwanzoni ilikuwa kwamba taarifa yetu ya mwaka tunaifanya katika ile bunge la Januari, alafu mjadala wa taarifa ya CAG tutakuja kufanya mwezi wa nane. Hapa katikati serikali inaendelea kuteki action wakati bunge lako tukufu alijapitia ilifanyia verification taarifa ya taarifa ya CAG. Kwa kwa maamuzi haya maana yake sasa tuko sawa sawa. Kwamba hata serikali kiteki action kwamba bunge lako tukufu limshapitia taarifa ya CAG. Nimpongeze sana mheshimiwa speaker. Mheshimiwa naibu speaker, nichukue nafasi hii pia kumshukuru na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Ninampongeza kwa jambo moja ambalo sasa ameiweka hii nchi kuwa shwari jambo la kuwaondolea hofu wa Tanzania. Amewaondolea hofu wa Tanzania katika ugonjwa huu wa COVID-19 kwa sababu wa Tanzania sio kuwa sio tu walikuwa na umwa corona lakini pia walikuwa wana hofu. Na kutokana na hofu hiyo mheshimiwa ndebu speaker wa Tanzania sasa wamekuwa na imani. Wamekuwa na imani kwa wataalamu wao, wamekuwa na imani kwa ku, zaidi kumuomba Mungu lakini wamekuwa imani kwa waganga wa jadi lakini wamekuwa na imani hata na taratibu zetu za nyungu nimpongeze sana mheshimiwa na mheshimiwa rais mheshimiwa nesika nishukuru nafasi hii pia kuwapongeza watendaji wa ofisi ya rais Tamisemi chini ya usimamizi wa ndugu yangu Jafo nikupongeze sana umetoa ushirikiano mzuri kwa kipindi chote cha miaka mitano wakati kamati yetu inafanya majukumu yake lakini nichukue nafasi hii kupongeza wizara ya fedha Nichukue pia nafasi hii kupongeza e, ofisi ya CAG. Ndugu yangu kichere na kupongeza sana kwa kipindi kifupi ambacho tumefanya kazi umetoa ushirikiano kwa, kwa kamati na kamati imejisikia sasa ipo katika hali nzuri ya kufanya kazi yake. Lakini mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker niwapongeze pia wajumbe wa kamati ya LAC. Na msaidizi wangu mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota kwa kweli wamenipa ushirikiano mkubwa katika kutekeleza majukumu yangu. Ni majukumu mazito lakini nawashukuru sana katika hilo. Mheshimiwa na speaker kwa namna pekee niwapongeze wapiga kura wa jimbo la Kilwa Kaskazini. Mheshimiwa na speaker nawapongeza sana. Wamenipa imani, wameniamini na nayo imani kwamba wataniamini tena. Na sisi sisi wa Matumbi wa kule kwanza vita maji maji tunao msemo wetu kwamba ulongolongwana. Kwa hiyo wao wenyewe huko wanajua au wanaojipitisha pitisha hao waambie mwenyewe ninakuja. Nashukuru sana. Mheshimiwa na speaker, 
lakini kwa namna kipekee pia nipongeze familia yangu kwa namna ambavyo imenisaidia katika kutekeleza majukumu haya majukumu mazito lakini tumekuwa pamoja katika kutekeleza majukumu haya baada ya kusema haya mheshimiwa naibu speaker sasa taarifa ya kamati ilikuwa na jumla ya wachangiaji ilikuwa na jumla ya hoja nane na wachangiaji moja wamechangia katika maeneo tofauti mapendekezo yao yamefanana kabisa na hoja ambazo E, kamati yangu ilileta iliweka mbele ya mbele, mbele ya bunge lako. Nio, na, naomba kutambua kwa majina yao kama ifuatavyo. Mheshimiwa George Malima Rubelje Senator, Mheshimiwa Rea Jeremia Komanya, Mheshimiwa Christopher Chiza, Mheshimiwa Conchester Ramlaza, Mheshimiwa Rea Chatanda, Mheshimiwa Franz Mwalongo, Mheshimiwa Dr. Kamala, Mheshimiwa Tunza Malapo, Mheshimiwa Ahmed Salum, Mheshimiwa Alex Gashaza, Mheshimiwa Kombo Juma Hamadi, Mheshimiwa Peter Msigwa, Mheshimiwa Amina Mole, Mheshimiwa Joseph Kakunda, Mheshimiwa Seleman Zedi, Mheshimiwa Roda Kumchela, Mheshimiwa Chikota Abdala Dadi, Mheshimiwa Anastanzia Wambura, Mheshimiwa Martin Mtonda Msua, Mheshimiwa Rita Kabati, Mheshimiwa Aisha Rose Matembe, Mheshimiwa Cecilia Parosa, Mheshimiwa Susan Ansel Mirimo, Mheshimiwa Joseph Kakundi mkundi mheshimiwa eh, Pasco Aonga mheshimiwa Esther Matiko mheshimiwa Daimu Idi Mpakate mheshimiwa Joseph Josephina Komba, Komba mheshimiwa Injinia Ngonyani mheshimiwa Rose Rose Kamili Sukum mheshimiwa Jafari Michael mheshimiwa Mary Nago mheshimiwa Zuberi Kuchauka mheshimiwa Usna Mulima mheshimiwa Professor Jumanne ki, ki, Kishimba mheshimiwa E, ikupa Alex, mheshimiwa Dr. Mary Mwanjelwa, mheshimiwa Dr. Morel, mheshimiwa Dr. Angelina Mabula, mheshimiwa Elias kuandikwa, mheshimiwa Omari Mgumba na mheshimiwa Suleiman Jafo. Mheshimiwa na speaker, mapendekezo ya kamati yaliusu serikali kutekeleza masuala nane yafuatayo. Moja, kupeleka kikamilifu fedha za ruzuku ya miradi ya maendeleo katika almashauri kwa kuzingatia sheria ya matumizi iliyotungwa na bunge. Mbili, kufungamanisha mifumo ya epika na mifumo mingine ya fedha katika almashauri tatu kupunguza urasimu katika malipo ya ati za wakandarasi wanaotekeleza miradi ya maendeleo nne kuweka utaratibu mahususi wa kujaza fomu za matibabu kwa wagonjwa wanaotumia bima ya mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF utakaorahisisha marejesho ya gharama za matibabu katika almashauri tano kuwasilisha kikamilifu makato ya kila mwezi ya mishahara ya watumishi katika mfuko ya hifadhi ya jamii sita kuimarisha usimamizi na udhibiti katika mashine za pos saba kuzingatia masharti ya sheria fedha za umma ya umma katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo nane kuondoa kodi ya ongezeko la thamani vat katika miradi iliyotekelezwa kwa fedha za wafadhili katika almashauri mheshimiwa naibu speaker Mapendekezo yote yaliungwa mkono na wachangiaji wote walijitokeza walijitokeza ninawashukuru sana hivyo naomba bunge lako tukufu kwa ujumla wake iliunge mkono iunge mkono mapendekezo ya kamati kwa ajili ya utekelezaji wa serikali Mheshimiwa naibu speaker naomba kutoa hoja Asante sana mwenyekiti naona hoja imeungwa mkono Mheshimiwa wa bunge hoja imeungwa mkono na kwa taratibu zetu nilitakiwa ni wahoji lakini naangalia hapa kura zimeshapigwa kwa wingi kabisa na wabunge walio wengi wameafiki kwa hivyo naweza kusema kwamba taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa kuhusu taarifa za ukaguzi za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu zilizokaguliwa za mamlaka za serikali za mitaa kwa mwaka wa fedha unaoishia tarehe 30 Juni 2019 imepitishwa rasmi na bunge. Waheshimiwa waheshimiwa bunge kwa muktadha huo uh, mapendekezo ama maazimio nane ambayo kamati ilikuwa imealeta na kama waziri alivyosema hapa yamepokelewa na upande wa serikali na watayafanyia kazi kwa kadri kamati ilivyo agiza na kwa sasa kwa sababu bunge limeshaamua kwa kadri bunge lilivyo agiza kwa namna hiyo na mimi ni ungane nanyi 
uh, kama mlivochangia kwa kirefu kabisa kumpongeza sana mkaguzi wetu na mdhibiti wa hesabu za serikali kwa kazi nzuri anayoifanya yeye pamoja na watendaji wote walio chini yake amefanya kazi nzuri taarifa ni nzuri lakini pia kamati imeweza kutujulisha sisi kama wabunge kwamba walipata fursa ya kutembea maeneo mbalimbali maana yake ni kwamba mambo yamebadilika kwa taarifa hii ya kamati maana yake utendaji wa wa CAG lakini pia utendaji wa watumishi wale walioko kule wanafanya kazi nzuri hizi changamoto naamini kama alivyosema mheshimiwa Jafo zitaendelea kufanyia kazi na serikali ili mambo yote yaende sawa kwa hiyo tunawapongeza sana kamati lakini pia tunawashukuru kwa kufanya kazi kwa niaba ya bunge na hata tumeweza kusikia kwamba CAG anafanya kazi nzuri na waheshimu wa bunge ni wazi na mimi niungane pamoja na nyie tukizungumza kuhusu ukaguzi wa hesabu maana yake lazima kuwe na fedha ambazo zilikusanywa baada ya kukusanywa zikapelekwa kwenye miradi mbalimbali ndio tunaweza kupata taarifa ya CAG hawezi kwenda kukagua kama fedha hazijakwenda kwaona mimi nichukue fursa hii kuipongeza sana sana serikali kwa ujumla kwa kukusanya mapato lakini pia kwa kupeleka hizo fedha kwenye miradi ambayo hata bunge tumeweza kwenda kuangalia huko kupitia kamati yetu na kuona kazi nzuri inafanyika kwa hiyo naungana nanyi kumpongeza sana mheshimiwa rais kwa usimamizi mzuri kabisa wa utendaji mzima wa hii um, uh, wa tamisemi na kwa kuwa hiko chini yake basi na yeye tuchukue fursa hii kumpongeza sana sana na wasaidizi wake wote mheshimiwa Jafo na manaibu waziri wanaofanya chini yako. Mheshimiwa bunge nayo matangazo mawili tangazo la kwanza linahusu tamko la raslimali na madeni la mwisho uh, wa kutumikia wadhifa kwa kiongozi wa umma. Sheria yetu inatutaka kama ambavyo huwa kila mwaka tunapeleka hizi taarifa tukianza tu bunge huwa tunapeleka lakini pia kila mwaka tunapeleka hizi taarifa tunapokamilisha kipindi chetu cha uongozi pia tunatakiwa kutoa taarifa juu ya mali ambazo tunazo na pia madeni tulionayo kwa hiyo waheshimiwa bunge ili tusikipungukie kifungu ambacho kinatutaka tufanye hivyo katika sheria zetu basi tuhakikishe tunafanya hivyo sasa tofauti na kile ambacho tulikuwa tukikifanya huko nyuma safari hii mambo yamebadilika kwa hiyo yatafanywa kwa mtandao sasa waheshimiwa wa bunge mtapokea taarifa kupitia simu zenu eh, za mkononi ama za kiganjani ama wengine watapata taarifa hizo kupitia barua pepe namna ya kuingia kwenye mtandao wa secretariat ya maadili ili waweze kujaza hiyo form na waweze kuituma ili iweze kufika kwa wakati. Na fomu hii inatakiwa kujazwa kuanzia sasa mpaka kabla bunge halijakwisha. Kwa sababu tunatakiwa wakati bunge linakwisha tuwe tumeshajaza hizo taarifa za mali na madeni. Sasa kwa sababu nimesema mtaletewa mta hiyo taarifa kwenye simu zenu za kiganjani namna ya kuingia na ukishaingia utatakiwa kubadilisha neno lako la siri ili mtu mwingine asiweze kuingia kwa sababu taarifa unazoziandika ni za siri na secretariat ya maadili ama tumeto ya maadili inachukua hivyo kwamba hizo taarifa ni siri na unashauriwa ukishamaliza kujaza u, ufanye u, ile form uiprint ili ukae nayo kwa ajili ya kumbukumbu zako mwenyewe ama wakati mwingine unaweza kuwa na mambo ambayo umejaza mle alafu baadaye ukasahau kwamba una mali kama hiyo ni vizuri ukiwa na hiyo kumbukumbu itakusaidia hapo baadaye. Kuna uh, baadhi ya viongozi ambao watakuwa hawahusiki kujaza sasa wao watatakiwa kujaza hapo baadaye uh, labda na wao ni waseme ambao hawatajaza hizo form kwa sasa ni mheshimiwa speaker, naibu speaker, waziri mkuu na mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini pia waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wao hawatajaza sasa hizo form watajaza wakati wao utakapofika mwisho kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge na wakumbusha hilo ili mkumbuke kwanza kuna kujaza form. 
lakini pia mtapata taarifa hizo kutoka kwenye kwenye si, kupitia kwenye simu zenu na pia kupitia kwenye barua pepe sasa kwa sababu hatujaelezwa kwamba hizo taarifa zitatumwa lini lakini baada ya tangazo hili zitaanza kutumwa na zitakapotumwa tuanze kuzifanyia kazi wakati wote tuko hapa ili kama kuna mbunge anapata changamoto kwenye kuingia kwenye huo mfumo na kujaza basi aweze kuwasiliana kuwasiliana na ofisi yetu ya tume na hizi namba nadhani ni muhimu mkiziandika waheshimiwa wabunge namba ambazo mnaweza kupiga mkipata changamoto kwenye hili zoezi zima la kujaza form kupitia njia ya mtandao namba ya simu ni 0734 10:10:40 na kwa upande wa simu ya mezani ni 026 Lakini pia barua pepe kuna mtu hajafuata hizo simu vizuri <laughs> Simu ya mkononi ni 0734101040 Na simu ya mezani ni 0026 21 60 tisa Lakini wengine wanaweza kuandika barua pepe ambayo ni help desk kama neno moja help desk kama neno moja at ethics secretariat kama neno moja at ethics secretariat kama neno moja dot geo dot tz kwa hiyo wengine wanaweza kutumia barua pepe wengine wanaweza kupiga simu lakini ni pale ambapo umeshaingia umejaribu kujaza usianze kupiga kwamba kabla hata hujajaribu maana watakapokuuliza umekutana na changamoto gani unaweza ukapata mtihani wa kuwajibu Waheshimiwa wabunge tangazo lingine Waheshimiwa wabunge mnatangaziwa kwamba Mheshimiwa Speaker ameandaa mafunzo kwa ajili ya wabunge wote ambayo mafunzo haya ni ya mambo mbalimbali ambayo ni ya muhimu sana kwetu waheshimiwa wabunge katika, katika kipindi hiki cha mwisho kwa wale ambao hawatabahatika na kwa wale ambao maombi yale wameitikia amina watakaorejea pia yatawasaidia katika kipindi hicho lakini mheshimiwa spika ameandaa mafunzo mbalimbali uh, ambayo yatafanyika kuanzia kesho tarehe 29 Mei 2020 hadi tarehe 4 Juni wekewa ama kama mjawekewa basi itawekwa baad, mara baada ya hili tangazo kwamba lini kutakuwa na mafunzo gani itawekwa kwenye uh, vishkwambi vyenu ama tablets zenu Waheshimiwa bunge wote mnasisitizwa kuhudhuria mafunzo haya ambayo ni ya muhimu sana ni ya muhimu sana na yataanza siku ya kesho ambayo ni tarehe 29 Mei 2020 mpaka siku ya tarehe 4 Juni 2020 na yatakuwa yanaanza saa mpaka saa 12 jioni kwa muktadha huo vikao vya bunge Uh, vikao vya bunge kwa maana ya mkutano huu wa 19 vitarejea tarehe 5 Juni 2020. Baada ya kusema hayo waheshimiwa bunge naairisha shughuli za bunge mpaka saa 8 kamili siku ya tarehe 5 mwezi wa 6 2020.